शाहजान भाई की ये है चल السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم شمني توبستي مهنا الله سبحانه وتعالى شكري على كل شيء جني سورة الفاتحة إرمت وقت سورة ما ذكر دان كورتشن الحمد لله الله سبحانه وتعالى القرآن القرآن جت تني نازل كورتشن يجوني تني نيجي بولسن الحمد لله تني بولني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة الكهف شيء الله جن برشن شا جني تار باندار وپوري تار داشر وپوري تني كتاب نازل كورتشن إرمد دي كونو بكرو تا تني راكنني قيمان ارتاد إرمد دي روشة سرات مستقيم إرمد دي كي روشة سرات مستقيم روشة سورة الفاتحة اتني أمرا आलोचना शुरू कर इनशाला आज के चलो आज के आबहवा बाहर एक दुर्योगपूर्ण विशेषकर आज के दस आठ थ दस मिनट रास्ता पार हो तीन घंटा <laughs> मानी बिस्टी सब पानी नीचे चले ग तो ये से कारण आसते हम लेट हथवा आसते पर अने विभिन्न जगह विभिन्न जन आटके आदि तो अल्लाह सुबहानु व ताला तो नियत इर कारण नहीं की जाजा दे बैंड ताई ना कुराने अल्लाह सुबहान तो बोलते हैं जब एक दो लोग का सितारा आपना देश आते हो तो बस जुद्दर मौजूद है ना ही किंतु तारा की पाबे तारा जुद्दर मौजूद है ना जरा आते वो ही नियत इर कारण है तारा उसे कहने अंशगोंडे नि� समस्या कारण तरा आसते पर जरा आसें नहीं आल्ला सुफान तला तर का इनशाला बार्ता पोछे देवें और आल्ला सुफान तला तक यथाथ सवाब और मर्यादा दान कर जरा आयोजन साथ्त आल्ला सुफान तला तक सम्मान और मर्यादा दान कर दुनिया और आखिराते एर बनीमय आल्ला सुफान तक दान कर सम्मानित उपस्थिति उर फर्चुनेट एनाफ अमरे किन्तु खूबी भाग्यवान जब अमरा ऐ जगह कुरान र आलोचना शोनर जोन ने बोस्ते पेरत से अल्हम्दुलिल्लाह पृथ्वी तेरो कोम बहु जगह आते जेखने लोकेरा 
সালাত আদায় করার পর্যন্ত সুযোগ পায়নি সালাত নামাজ আদায় করার জন্য তারা যেতে পারেনি এরকম পরিস্থিতি আছে আপনি যদি এখন বর্তমানের কথা বলছি যদি আপনি সিরিয়াতে যান হার্ডলি ইউ উইল ফাইন্ড এনি মসজিদ এমন মসজিদ আপনি খুব কম পাবেন যেখানে আপনি নির্বিঘ্নে যেতে পারবেন যদি ইরাকের কথা বলি এরকম আমার আত্মীয় সুজন আছে ওইখানে যেতে পারে না শিয়া এবং অন এদের এদের দৌরাত্বের কারণে তারা সেখানে সালাত আদায় করতে যেতে পারে না অন দ্য আদার হ্যান্ড সিরিয়াতে তো পরিস্থিতি আরও খারাপ আপনারা জানেন যে সেখানে এখন প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পূজা করা লাগে লোকেরা পূজা করা লাগে এইরকম পরিস্থিতি এবং আমি কিছুদিন আগে এটাও দেখেছিলাম ইউটিউবে যে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের জন্যে তার সৈন্যবাহিনী কাউকে কোনো একজন একজনকে নিয়ে গিয়েছিল তার বিরোধী এবং বলেছে বাশার আল আসাদকে গড হিসাবে রব হিসাবে প্রভু হিসাবে মেনে নাও আনালে গুলি করে মেনে মেরে ফেলবো সে বলল যে না অসম্ভব আমার জীবন যেতেও আমি এটা করব না এবং এটা বলেই সে আল্লাহ আকবর বলে আল্লাহ সুফান তালের জন্য শেষ দেয় লুটিয়ে পড়ল এবং ক্যামেরা ভিডিও ধারণ করছে বলছে যে আমার জীবনে এটা প্রথম সেজদা এবং এই সেজদাটা আমি আল্লাহর জন্য দিয়েছি এবং তারে তাকে তারা পরে তাকে হত্যা করেছে তারা তাকে পরে হত্যা করেছে একটা সেজদাও এই লোকটি আল্লাহর জন্য রাগে দেয়নি কিন্তু আল্লাহ সুফান তালা এমন একটা সময় এসে তাকে হেদায়ত দিয়েছেন যেই সময় তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত এবং শ্রেষ্ঠতম অর্জন এর মাধ্যমে হয়েছে আমি সেই কথা বলতে চাই না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটা একটা আগামী তফসির ইনশাল্লাহ আমরা এহদিন সেরাত আল মুস্তাকিমের সেই সময় হেদায়তের আলোচনায় আমরা এটা করব ইবনুল কাইম রাহিমুল্লাহ হেদায়তের বারোটি স্তরের কথা তিনি বলেছেন সেই সময় আমরা আলোচনা করব এটা ইনশাল্লাহ কিন্তু যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা তো আলহামদুলিল্লাহ নির্বিঘ্নে এখানে এসেছেন আলোচনা শোনার জন্য আর বহু লোক তারা তাদের নিয়মিত আবাদতগুলো করার জন্য মসজিদ যেতে পারে না তাহলে আল্লাহ সুফান তাহলে শুক্রিয়া আমাদের বেশি বেশি করে আদায় করা দরকার না এই সুযোগ পাওয়ার পরেও যারা এই সুযোগগুলো অ্যাভেল করে না এই অপরচুনিটিগুলো তারা গ্রহণ করছে না তাদের জন্য দুঃখ করা ছাড়া আর কোনো কিছুই নাই এবং তাদের জন্য আল্লাহ সুফান তার কাছে আমরা হেদায়ত কামনা করছি যে আল্লাহ সুফান তালা তাদের অন্তরে দিনের ভালোবাসা এবং কোরআনের ভালোবাসা তৈরি করে দিন সম্মানিত উপস্থিত সুর আল ফাতেহা এটা আমরা আলোচনা করছি এই জন্য আমরা সুর আল ফাতেহা আলোচনা করছি সুর আল ফাতেহা আমাদের বোঝা দরকার কারণ দিস ইজ দ্য এসেন্স অব দ্য কোরআন দিস ইজ দ্য সামারি অব দ্য কোরআন কোরআনের মূল বক্তব্য আল্লাহ সুফান তালা এর মধ্যে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন ইন্নি উতিতুল কোরআন ওয়ামিস লাহু মাহু আমাকে আল্লাহ কোরআন দিয়েছেন এবং কোরআনের সমান আরেকটা জিনিস দিয়েছেন সেটি কি সুর আল ফাতেহা মিনিং সুরা ফাতেহা ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দি কোরআন সুরা ফাতেহা হচ্ছে কোরআনের সমান কোরআনের সমান কোরআনই তো মানুষের মধ্যে রোহ প্রাণ সঞ্চার করে রোহ প্রাণ সঞ্চার করে মানুষের মাঝে কি কোরআন সৈহাদ ইসলাম বলেছেন যার অন্তরে কোরআন আছে এবং যার অন্তরে কোরআন নাই দূরের মধ্যে পার্থক্য কি কাল হাইয়াল মাইয়েতে একজন হচ্ছে জীবন্ত আর একজন কি মৃত একজন জীবিত আর একজন মৃত কোরআন মানুষকে সজীব রাখে সতেজ রাখে বহু লোক আছে তাদের মধ্যে তাদের অন্তরে তাদের জীবনে কোরআনের কোনো ছাপ নাই ছায়া নাই এই লোকগুলো জীবিত হলেও কি এগুলো জীবমৃত এগুলো জীবমৃত জীবিত থেকেও মৃত এদের জীবন হচ্ছে পশুর মতো বিস্ট লাইফ তারা হচ্ছে পশুর মতো জীবন যাপন করে ওলা এক কাল আনা আমি বালহুম আগল তারা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু অথবা তার চেয়েও খারাপ তার চেয়ে নিকৃষ্ট এদের অবস্থা আল্লাহ সুফান আমাদেরকে সুরা আল ফাতেহা দান করেছেন আল্লাহ সুফান সেটিকে আসাব আল মেসানি বলেছেন আসাব আল মেসানি অফট রিপিটেড রিপিটেডলি রিপিটেড সোরা যেটা আমরা প্রতিদিন আমরা যদি শুধুমাত্র ফরজ সালাদগুলো আদায় করি তাহলে তো সত্রবার আর যদি সুন্না নফল এবং যদি আমরা সালাত উ তাহাজ্য সহ আরও যদি বিভিন্ন নফলের ক্যাটাগরি আছে সেগুলো আদায় করি তাহলে তো বহুবার আমরা আদায় করছি তাই না অফট রিপিটেড কিন্তু আনফর্চুনেটলি এটা আমাদের মাঝে সেই প্রভাব তৈরি করতে পারে না যেই প্রভাব এটি তৈরি করার কথা ছিল কারণ একটি তা হচ্ছে আমরা সুরা আল ফাতেহার গভীরে ঢুকিনি আমরা বোঝার চেষ্টা করিনি যে এখানে আল্লাহ সুফান তালা কী বলেছেন এবং আল্লাহ সুফান তালার কাছে আমরা কিভাবে চাচ্ছি কি চাচ্ছি তিনি বলেছেন হাদিসে কুস্তিতে এসছে আল্লাহ সুফান তালা বলেন যে আমি সুরা ফাতেহাকে আমার মাঝে এবং বান্দার মাঝে বন্টন করে দিয়েছি এই অনুভূতি তো আমাদের মাঝে তৈরি হয়নি 
সুরা ফাতিহার ব্যাপারে আমরা শুরুতে একেবারে প্রথম তাফসীরে আমরা বলেছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে উসাইর ইবনে হুদায়র নামক সাহাবি রাসূলের কাছে এসে যখন বললেন তখন রাসূলুল্লাহ বললেন সুরা ফাতিহা যে তেলাওয়াত করেছে এই জন্যই ওই যে ঘোড়ার মধ্যে কি একটা প্রাণের সঞ্চার হয়েছে তার মধ্যে একটা হাম্পি ঢাম্পি এরকম একটা ভাব তৈরি হয়েছে এবং ফেরেশতারাও নাযিল হয়েছে তাইলে এইটা তো আমাদের মাঝে এরকম প্রাণ সঞ্চার করার কথা না কথা কিনা বলেন আপনারা তা এটা কেন প্রাণ সঞ্চার করছেন আমাদের মাঝে কারণ উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কারণ আমরা সুরা আল ফাতেহা এইটাকে একেবারেই বুঝি না ইসলামের কোর কোর ইস্যুগুলো সুরা ফাতেহার মধ্যে বলা আছে এবং ইসলামের প্রান্ত হচ্ছে তাওহিদ কোল হু আল্লাহ আহাদ আহাদ হচ্ছে ইসলামের প্রাণ অন্য সকল ধর্ম এটা একটা ভিন্ন আলোচনা যদি এটাও আলোচনার কখনো সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা তাওহিদের ব্যাপারে আলোচনা করব যেখানে অন্য ধর্মগুলো কিভাবে তাওহিদ থেকে বিচ্ছুত হয়ে গিয়ে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে মূল সমস্যাটা কোথায় তাওহিদে মূল সমস্যাটা তাওহিদের পরে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়েছে অতএব এই তাওহিদের জ্ঞান আল্লাহ সুবহান তালা সুরা ফাতেহার মধ্যে দিয়েছেন তাওহিদের যে তিনটি অ্যাসপেক্ট আছে তিনটি যে দিক আছে তাওহিদের এই তিনটি দিকও কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালা সুরা আল ফাতেহার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন আমরা প্রতিদিন ঘোষণা করি আমরা আমাদের আমরা যখন মুসলিম হয়েছি তখন আমরা ঘোষণা করি অথবা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ তাসবি লা ইলাহা ইল্লাহ আমরা মুসলিম হই আমাদের মধ্যে তো কেউ মুসলমান হয় নাই কেউ হয়েছেন কি না কেউ মুসলমান হয়েছে এখানে আছে কি না কেউ আছে কি না এমনি কেউ আমি জানি না না এই মনে হয় কেউ মুসলিম হয়েছেন কি না কেউ আছেন তাইলে দুই একজন এখন বলছেন না কিন্তু আহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যিনি হয়েছেন তিনি বুঝে হয়েছেন আর আমরা অধিকাংশই কি মাসা আল্লাহ মাসা আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে কবুল করে নিন এবং এর আপনার যে এই শাহাদা আপনি গ্রহণ করেছেন এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তালা আপনার ঘরকে আলোকিত করে দিন এবং আমাদের দেশকেও আল্লাহ সুবহান তালের মাধ্যমে আলোকিত করুন প্রিয় ভাইরা সম্মানিত উপস্থিতি আলহামদুলিল্লাহ এই যে এখন এখানকার যে আয়োজনে আয়োজনে কিন্তু আমাদেরকে আলোকিত মানুষ তৈরি করার জন্যই আয়োজন এই 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 এরকম প্রতি মঙ্গলবারে এরকম তাফসির একটা মাহফিল আলহামদুলিল্লাহ এখানে আয়োজন করা হয়েছে এইটা আমাদের মতো আল্লাহ সাহেবের একটা ড্রিম আল্লাহ সুবহান তালা তার এই স্বপ্নকে কবুল করে নিন এবং এটাকে আল্লাহ সুবহান তালা বিশাল বড় একটি আয়োজন হিসাবে আল্লাহ সুবহান তালা কবুল করে নিন এর ব্যাপকতা এর প্রভাব আল্লাহ সুবহান তালা সারা বিশ্বের প্রান্তে এবং সকল প্রান্তে আল্লাহ সুবহান তালা ছড়িয়ে দিন এবং আলহামদুলিল্লাহ এখানে এই জায়গাটাকে ফলো করে বহু লোক আমরা জানি আপনারাও জানেন সেই ছোঁয়া যাতে বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ সুবহান তালা পৌঁছে দেন আল্লাহ সুবহান কাছে আমরা সেই প্রার্থনা করছি প্রিয় ভাইরা আমরা বলছিলাম যে আমরা শাহাদা আমাদের এই ভাই শাহাদা করেছেন কিন্তু আমাদের সাহাবিদের জীবনে কিন্তু শাহাদার একটা দিন আছে কবে তারা শাহাদা নিয়েছেন কিন্তু আমাদের শাহাদায়ের কোনো দিন নাই একটা দিন তো কমপক্ষে নির্ধারণ করা দরকার যে কবে আমি সত্যিকার অর্থে মুসলিম হলাম বাপ দাদারা মা নাম রেখেছেন মুসলিম বহু লোকের নাম এখনো আছে মুসলিমদের নাম কিন্তু সে কি সবচেয়ে বড় নাস্তিক আছে না এরকম তো না নাম দিয়ে কি আসে যায় ইসলাম নাম দিয়ে কিছু যায় আসে না এটা হচ্ছে একটা কি একদিকে বিলিফ বিশ্বাসের নাম অন্যদিকে কিসের নাম অ্যাকশনের নাম কাজ তিনটা জিনিসের সমন্বয়ে একটি হচ্ছে কি অন্তরে বিলিফ বিশ্বাস এই বিশ্বাসকে এই বিশ্বাসকে শুধুমাত্র আমরা ইংরেজি যে বিলিফ বলি বিলিফ বললে চলবে না বা অথবা ফেইথ ফেইথ বললে চলবে না এটাকে ইংরেজিতে যদি বলা হয় কনভিকশন তাইলে যদি কিছু বলা যায় দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ সুবহান ওয়াদালকে বলেছেন ওয়াবিল আখিরাতি হোম ইয়কিনুন ইয়াকিন ইয়াকিন এটা বিষয়টা এই লেভেলের বিশ্বাস সাধারণ লেভেলের বিশ্বাস নয় যে বিশ্বাস রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইউস বিহু মিনান ও ইউমসি কাফেরান যে সকালবেলা মুসলিম বিকালবেলা কি কাফের সকালবেলা মোমেন বিকালবেলা কাফের এই রকম ইমান এর কথা আল্লাহ সুবহান তালা বলেননি এটা একটা অন্য ধরনের ইমানের কথা সেটা অন্তরে গভীরে গহীনে এটার বীজ থাকবে আর দুই নম্বর হচ্ছে কি সেটার একটা প্রকাশ থাকবে 
সেই যেই কোনো পরিস্থিতিতে প্রকাশ থাকবে আপনি মুসলিম দাবি করছেন কিন্তু যখন আপনি অন্যদের সামনে যান ইয়াং ম্যান ফ্রেন্ডদের সাথে আপনি একত্রিত হলেন এখন আপনি আর নিজকে মুসলিম হিসাবে প্রকাশ করছেন না ওরা নামাজ ওরা সালাতে যায় না আপনিও সালাতে যাচ্ছেন না আপনি মনে করছেন ওরা যদি বসে আছে এখানে আমি যদি এখন নামাজ পড়তে যাই তাহলে তো ওরা আমাকে মনে করবে ব্যাকডেটেড তাই না আপনাকে মনে করবে ব্যাকটেরির জন্য আপনি যাচ্ছেন না মেয়েরা ইয়াং মেয়েরা তারা এখন চেহারা খুলে রাখাকে তারা মনে করে এখন স্মার্টনেস চেহারা আমি যদি ঢেকে রাখি তাইলে আমার বান্ধবীরা অথবা আমার ফ্রেন্ডরা অথবা অন্যান্যরা বলবে ব্যাকডেটেড এখন এসে মডার্ন হতে পারে নাই কালচার্ড এখনো হতে পারে নাই এই জন্য তারা ওইটাকে ঢেকে রাখবে না এটাকে প্রদর্শনী করে বেড়াবে তারা বুঝে না যে এইখানে আবার কেউ কেউ এই অজুহাতও তোলে সামান্য ছোট্ট ছোট্ট অজুহাত তোলে যে প্রচন্ড গরম গরমের কারণে তারা এটা করতে পারে না আল্লাহ সুবহান বলেন ফামা আসবারহুম আলান নার এই লোকদের জাহান নামে যাওয়ার ব্যাপারে জাহান নামকে সহ্য করার এদের মানসিক পরিস্থিতি দেখে আমি অবাক হয়ে যাই এরা জাহান নামে যাওয়াটাকে কোনো ভয় করছে না জাহান নামের আগুন তার কাছে কোনো কিছুই না একজন সালাফের জীবনী আমি পড়ছিলাম তিনি মাঝে মাঝে কি করতেন আগুনের মধ্যে একটু হাতটাকে এভাবে রাখার চেষ্টা করতেন ওনারা বলতো কি ব্যাপার বলে এইটা আমি রেখে আমার নিজকে জাহান নামের আগুনের কথা মনে করিয়ে দিই যে জাহান নামের আগুনটা তাহলে কেমন হতে পারে তখন আমার সম্বিত ফিরে আসে যে সর্বরাস আমি যদি ঠিক মতো না চলি তাহলে কি হতে পারে প্রিয় ভাইয়েরা সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের এই ইমানটাকে মজবুত করার জন্য সোরা ফাতেহাটা আমাদের বোঝা দরকার তাইলে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমাদের মধ্যে সেটি নিয়ে আসবে আপনি আমি শাহ মুসলিম হিসেবে দাবি করছি কিন্তু মুসলিমের কোনো ক্যারেক্টার আমার এবং আপনার মাঝে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও আমার এবং আপনার মাঝে মুসলিম ক্যারেক্টার খুঁজে পাওয়া যায় না ইয়াং ম্যানদের তো অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করে এখন যে দাঁড়িয়ে রাখলে তো ইয়ে হবে না চাকরি হবে না অতএব দাঁড়িয়ে রাখবো কি না তার তাওয়াক্কুল কিসের উপর চাকরির উপর তার তাওয়াক্কুল আল্লাহ সুবহান ওয়াতের উপর নাই সুরা আল ফাতেহ কিন্তু ওই কথাই বলা হয়েছে ইয়া কেন আবুদ বা ইয়া কেন স্তাইন আজকে যদি এতটুকু এই এই আয়াতটাই ইনশাআল্লাহ আমরা তাফসির শেষ করতে পারি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমি চাইবো আজকে অন্তত এটা শেষ করার জন্য ইনশাআল্লাহ তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের তো আসলে শাহাদা আমরা বলে থাকি আমরা বলে থাকি কিন্তু এটা কোরআনে আল্লাহ সুবহানু বলেছেন এটা হচ্ছে খালিমাতিন তৈয়েবাতিন ক্যাশাজারাতিন তৈয়েবাতিন আসলুহা সাবিতুন ওয়ফার উহা ফিসামা ক্যালিমা তৈয়েবা যেটা আপনি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলছেন এটা তো আপনার মাঝে এমন একটা অভাস অবস্থা তৈরি করা দরকার ক্যাশাজারাতিন তৈয়েবাতিন চমৎকার একটা গাছ আসলুহা সাবিতুন যার মূলটা এত শক্তিশালী ভাবে মাটির সাথে আক্রানো ওফার ওহাফিসামা এবং তার ডালপালাগুলো আসমানে অর্থাৎ দিগন্তে বিস্তৃত অতএব ব্যক্তি ইমান এত পোক্ত যে কোনো অবস্থায় তার ইমানের কোনো নড়চড় হয় না নড়বড় হয় না সে তার ইমানকে সামান্য দামে বিক্রি করে দেয় না তার ইমানকে তারা সামান্য দামে বিক্রি করে দেয় না বি ইসামাস তারাও আংফুস আংফুসুহম তারা তাদের নিজেদেরকে কত কম মূল্যে কম দামে তারা বিক্রি করে দিল কত নিকৃষ্ট দামে তারা তাদের ইমানগুলোকে বিক্রি করে দেয় সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং বুঝ উপলব্ধি পরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সৈ হাদিস শেষে রাসুলাম বলেছেন কোন একজন ব্যক্তি তার সালাদ থেকে ততটুকুই মর্যাদা পায় যতটুকু সে বুঝে আচ্ছা দেখুন কোরআনে আল্লাহ সুবহান বলেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তাকরাবুস সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা হাত্তা তাআলামু মা তাকুলুন দেখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু যদিও আয়াতটি নাযিল হয় সেটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে কিন্তু আয়াতের অবস্থাটা দেখেন প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করেই আইন তৈরি হয় না আইন তৈরি হয় সামগ্রিকতার উপর ভিত্তি করে প্রেক্ষাপট তো থাকবেই কিন্তু প্রেক্ষাপদের মধ্যেই কনফাইন আইনটা যে ওইখানেই শুধুমাত্র প্রযোজ্য আর অন্য জায়গায় প্রযোজ্য তা কিন্তু নয় অন্য জায়গায়ও প্রযোজ্য এই জন্য উসুল যারা 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 মুসলিম স্কলার তারা মূল নীতি তৈরি করেছেন ইন্নামাল ইব্রাতু বিউমুলিম বিউমুমিল আলফাজ লাইসা বেখসুস আল বেখসুস শান নজুল যেই জায়গায় যে কেন্দ্রিক এই আয়াটটি বা সুরাটি নাজিল হয়েছে ওই জায়গায় কেন্দ্রিকই শুধুমাত্র শিক্ষা তা নয় শিক্ষাটা কি ব্যাপক আরও ব্যাপক আল্লাহ সুবহান বললেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তাকরাবু সালাতা ও আনতুম সুকারা হাত্তা তাআলামু মা তাকুলুন দিস ইজ ইম্পর্ট্যান্ট হে ইমানদারগণ তোমরা মাতাল অবস্থায় তোমরা সালাতের কাছে কাছেও যাবে না হাত্তা তাআলামু যতক্ষণ না তোমরা জানো মা তাকুলুন তোমরা যা পড়ছো 
তোমরা যা পড়ছো তা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানো না এর জ্ঞান রাখো আমাদের অধিকাংশই তো জ্ঞান নাই এটা একটা ক্যাসেট প্লেয়ারের মতো আমরা ক্যাসেট প্লেয়ারে যখন টিপ দেই তখন এটা কি পড়ে ওটা কি জানে ক্যাসেট প্লেয়ার কি জানে যে ও কি পড়ছে কি কিছুই জানে না আমাদের অবস্থা হচ্ছে এরকম ক্যাসেট প্লেয়ারে টিপ দিলাম এরপর আলহামদুলিল্লাহ যেটা উচ্চারণ করেছে সেটা কোনটা ওয়ালাদ দলিন সবচেয়ে খারাপটা না দলিন প্রথম প্রশ্ন ও তোটুকুই শুধুমাত্র শোনা যায় আর কিচ্ছু শুনে নাই কত হতভাগা হতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাত্তা তাআলামু মা তাকুলুন আনটিল অর আনলেস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ রিড এন্ড রিসাইট তোমরা সেখানে যা পড়ছো এজন্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা সালাতের মধ্যে অন্যদিকে আমাদের মন চলে যায় শুধুমাত্র আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্রবলেম এ আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই বুঝি না একজন ব্যক্তি যখন বলে আল্লাহু আকবার তিনি যখন বলেন আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ তখন তার চেয়ে মহান আর কি আসে সেখানে তার তাইলে অন্য অন্যান্য জিনিসপত্র তার কাছে যখন চলে আসে তাইলে বোঝা যাবে আল্লাহ মহান নয় অন্য কোন কিছু মহান অথবা সে যে মুখে বলেছে আল্লাহ মহান এটা আসলে তার অন্তরে প্রবেশ করে অন্তরে এটা নয় এটা ভিন্ন কথা সে মুখে বলেছে একটা তার অন্তরে আরেকটা এটা হিপোক্রেসি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মুনাফিক ইনফাক আমরা সেই কথা বুঝিনি দেখে আমরা সেই জায়গায় যাই না আমরা কোরআন এই সূরাটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা একটি পূর্ণ সূরা হিসেবে প্রথম নাযিল হয়েছে জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন আমি প্রথম এইভাবে নাযিল আমি এইভাবে এসেছি আমার নিজের সূরাতে এই পূর্ণ সূরাটি নিয়ে আপনার কাছে ফার্স্ট সূরা যেটা পূর্ণ নাযিল হয়েছে সেটা হচ্ছে কি সূরা আল ফাতিহা এবং ওলামায়ে کرام বলেন সূরা ফাতিহা দুইবার নাযিল হয়েছে একটা একবার মক্কা আর একবার মদিনায় সুবহানাল্লাহ এটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা বলছেন যে এটা একবার দোয়া হিসেবে নাজিল হয়েছে এমনিতেই দোয়া হিসেবে তারপরে এটা কি কমপ্লিট একটা কোরআন চ্যাপ্টার সূরা হিসেবে এটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নাজিল করেছেন আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আমি বলছিলাম যে প্রিয় ভাইরা আমরা যদি সূরা ফাতিহা সহ নামাজের সালাতের মধ্যে যে আইটেম গুলো আপনারা পড়ছেন সেগুলো যদি আমরা না বুঝি তাহলে এই এই পড়ার অর্থ কি আমরা কতটুকু পাবো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সে ততটুকুই অর্জন করবে যতটুকুই সে বুঝে সহি হাদিস কিন্তু ততটুকুই সে বুঝ অর্জন করবে সওয়াব পাবে ততটুকুই সে বুঝে এবং আছে হাদিসে এসে সুলুসুহু রুবুহু খুমুসুহু পাঁচ ভাগের এক ভাগ ছয় ভাগের এক ভাগ অর্ধেক সাত ভাগের এক ভাগ দশ ভাগের এক ভাগ ওয়ুশুরুহু নামাজে দশ ভাগের এক ভাগ সে কি পাবে बेनिफिट পাবে যতটুকুই সে বুঝেছে বোঝা দরকার আমাদেরকে প্রত্যেকটা ইয়ে জানা দরকার এর জন্য আমরা কখন ইনশাআল্লাহ এটা যদি সময় হয় কোন এক সময় আমরা এখানে কোরআন বোঝার জন্য একটা আলাদা কোর্স করার আমরা চিন্তা করব ইনশাআল্লাহ যেখানে আমি মতওয়াল্লি সাহেবের সাথে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ যে আপনারা কোরআন পড়ে কোরআন বুঝবেন আরবি ভাষায় এরকম একটা কোর্স আমরা কোন এক সময় আমি অন্য জায়গায় পড়াই এই কোর্সগুলো ইউনিভার্সিটিতে সেই এরকম একটা কোর্স এখানে আপনারা পড়বেন ইনশাআল্লাহ আয়োজন করলে আপনারা যদি এরকম আয়োজন হয় করবেন না আপনারা ইনশাআল্লাহ আমরা এরকম একটা আয়োজন করব ইনশাআল্লাহ এরকম তো এটা তো অন্য জায়গায় টাকা দিয়ে পড়া লাগে এখানে আপনারা ফ্রি পড়বেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করে নিন প্রিয় ভাইরা বলছেন আমি এইজন্য আপনি প্রতি মুহূর্তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছেন কিন্তু এগুলোর অর্থ আপনি কিছুই জানেন না আপনি বলছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু আপনি সন্তানের জন্য মানত করেন গিয়ে কার কাছে খাজা বাবার দরবারে এখন একটা ছেলে হয় নাই এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কোনো অর্থ আছে কোনো অর্থ নাই অথবা আরো অন্যান্য কিছু আমরা করে থাকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি সূরা ফাতিহাকে তার মাঝে এবং বান্দাদের মাঝে ডিভাইড করেছেন এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন এই কথা আমরা বহুবার বলেছি অতএব আমরা আজকে যেই জায়গাটিতে আসতে চাই সেই জায়গায় আমি আসি যে জায়গায় আমরা আজকে আলোচনা করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইয়াকা নাআবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন আচ্ছা বলেন তো একদিকে আমরা বলছি ইয়াকা নাআবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন হাদিসে কুদসিতে যে হাদা হাদা বাইনি ওয়া বাইনা আবিদি ওয়া লি আবদি মা সাআলা এটা আমার এবং আমার বান্দার মাঝে আমি কি করেছি বন্টন করে দিয়েছি প্রথম অংশ আমার বান্দার জন্য দ্বিতীয় অংশ কি প্রথম অংশ আমার জন্য দ্বিতীয় অংশ আমার বান্দার জন্য ইয়াকা নাআবুদু আমার জন্য ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন আমার বান্দার জন্য ওয়া লি আবদি মা সাআলা এবং পরের অংশ যেহেতু এক্সক্লুসিভলি আমার বান্দার জন্য অতএব পরের অংশের ব্যাপারে আমি আগেই বলে রাখলাম ও যা চাইবে আমি তাকে তাই দেব এটা তো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন এটাই রিয়েল স্টেটমেন্ট অতএব এর পরেই কিন্তু আমরা এই কথাটা শেষ ও ইয়াকানাস্তাঈন এর পরেই কিন্তু আমরা আমাদের প্রার্থনাটা মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে তুলে ধরি সেই প্রার্থনাটা কি
ইহিদিনস সিরাতুল মুস্তাকিম 17 বার বলি না কমপক্ষে এর মানে কি হে আল্লাহ আমাকে সহজ সরল সঠিক কি পদ দেখান সঠিক সরল সঠিক পদ দেখান আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সঠিক পদ দেখান সরল পদ দেখান এই কথাই আমরা বলি এই কথা বলে গেলাম মসজিদে মসজিদ থেকে যখন বাইরে হই তখন কি করি এর আগে বললাম আল্লাহ তুমি আমাকে সরল পদ দেখাও মসজিদ থেকে বের হই দেখা যায় আমরা গরল পথে চলে গিয়েছি আল্লাহকে বললাম সঠিক পদ দেখাও মসজিদ থেকে বের হই কি ব্যাঠিক পথে চলে গিয়েছি তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে হয় আমাদের এই প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না অথবা সত্যিকার অর্থে আমরা কি প্রার্থনাটা করিনি বুঝিনি করিনি আমরা আসলে রিয়েলি ওইটা আমরা বুঝাই নাই এটাকে ইংরেজিতে বলে ইউ ডিডন্ট মিন ইট তুমি যা বলেছো তা তুমি বুঝাওনি আমি হয়তো বা ভিন্ন কিছু বোঝাতে চেয়েছি এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে সেটা কবুল হয় নাই আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা প্রার্থনা করলাম আল্লাহ তুমি আমাকে গাইডেন্স দাও কিন্তু যা কাজ করছে সবগুলো কাজই কি মিস গাইডেন্সের আপনি এখান থেকে বের হই আপনি মিথ্যা কথা বলা শুরু করে দিলেন এখান থেকে বের হওয়ার পরেই আমরা আরেকজনের সাথে ধোঁকাবাজি করা শুরু করলাম কাউকে ওয়াদা দিয়েছিলাম ওয়াদা ভঙ্গ করলাম কোন একজন ব্যক্তির আমরা ক্ষতি এইখান থেকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার থেকেই আমরা ক্ষতি কার কিভাবে ক্ষতি করা যায় এটা নিয়ে চিন্তা করা শুরু করলাম কারো বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে দিলাম অথবা আমরা ওজনে কম দেওয়া শুরু করলাম অন্যের সম্পদ কিভাবে কুক্ষিগত করা যায় সেটা নিয়ে প্ল্যান করা শুরু করলাম ইত্যকার বিভিন্ন ধরনের অপরাধে কার কার কাছ থেকে কিভাবে টাকা অন্যের পকেট থেকে টাকা কিভাবে নিয়ে আসা যায় এটা নিয়ে আমরা প্ল্যান করা শুরু করে দিলাম ঘুষ কিভাবে খাওয়া যায় সুদের ব্যবসা কিভাবে করা যায় এগুলো নিয়ে আপনি প্ল্যান করা শুরু করে দিলেন তাইলে বোঝা যাচ্ছে যে এই দিন সিরাতুল মুস্তাকিম এই বক্তব্যটি আসলে কি আল্লাহ সুবহান ওয়া কাছে কবুল হয়নি অথবা এই বক্তব্যটি আমরা আমাদের মন থেকে মহান আল্লাহর কাছে করিনি নাইলে কোন একজন ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু কাছে তিনি হেদায়েত চাইলেন এবং কাদের পথে চলার জন্য তিনি বললেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ তাদের পথে আপনি পরিচালিত করুন যাদের উপর আপনি কি করেছেন নেয়ামত দান করেছেন নেয়ামত বর্ষণ করেছেন এই ব্যক্তি তারপরে তিনি আল্লাহর গজব অথবা আল্লাহর আজাব পড়বে ওই রকম পথে তিনি কিভাবে যান আপনি জানেন যে এরকম বহু বর্ণনা আছে হাদিসে এবং কোরআনে ওই রকম বর্ণনা আছে আল্লাহর আল্লাহর অভিশাপ ফেরেস্তাদের অভিশাপ অন্যাসি আজমাইন এবং সকল মানুষের অভিশাপ এই সকল ব্যক্তিদের উপর পড়ে তাহলে একজন মানুষ কিভাবে সেই অভিশপ্ত জীবনে তার নিজকে তিনি নিয়ে যান অথচ তিনি এর আগে চাইলেন তাদের পথে চলতে যাদের পথটা অভিশপ্ত নয় যাদের পথ আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণ তিনি তাইলে তার নিজকে সেই পথে কিভাবে তিনি নিয়ে যান তার মানে হচ্ছে প্রিয় ভাইরা আমরা যদি হেদায়তের পথে এই সতেরো বার এই ডিক্লারেশন এই প্রেয়ার অ্যান্ড প্রার্থনা আল্লাহর কাছে বলার পরেও যদি হেদায়তের পথে না আসি তাইলে কিন্তু বোঝা যাবে নেফাকের বীজ আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে আমি হয়তো বা আমরা এই কথা বলতে পারবো না কে মোনাফেক কারণ এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না আল্লাহই শুধুমাত্র তার রাসুলকে জানিয়েছেন কারা মোনাফেক এটা আমরা বলতে পারবো না কিন্তু নেফাকের আলামত তার মধ্যে আসে কিনা নেফাকির আলামত ওই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় সেই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদেরকে মোনাফিকির এই জাতীয় কাজ থেকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং মুক্তি করুন প্রিয় ভাইয়েরা আমরা বলছিলাম যে এহেদেনা সেরাত আল মুস্তাকিমের পরে সেরাত আল্লাহদিন আন আমতা আলহিম ইয়া খান আবুদ ও ইয়া খান আস্তাইন এই যে আমরা বললাম কেবলমাত্র আপনারই আবাদত করি কেবলমাত্র আপনার কাছে সাহায্য চাই এই কথা বলার পরেই একজন ব্যক্তি আরেকজনের কাছে কিভাবে ধর্ণা ধরে আরেকজনের কাছে তিনি তার নিজকে কিভাবে তিনি বিলীন করে দেন বিলিয়ে দেন আপনি আমার সব আপনি আমার মালিক আপনি যা বলবেন না তাই সেই ক্ষেত্রে সে কিছুই ভাবার চেষ্টাও করে না এটা আল্লাহ এবং তার রাসুলের দেয়া বিধানের মধ্যে পড়ে কি পড়ে না এটা তিনি ভাবারই চেষ্টা করেন না তার মানে তার এই ইয়া খানা আবুদু ও ইয়া খানা স্থাইন এটা একটা লিফ্ট সার্ভিস এটা তার মুখের একটা বক্তব্য এটা তার অন্তরের কোনো অনুভূতি নয় এবং অন্তরের গহীন থেকে এই বক্তব্যটি সে উপলব্ধি করে বুঝে রিয়েলাইজ করে এটাকে সে আল্লাহ সুবহান ওয়া তার কাছে কোনো অবস্থায় সে ব্যক্তি তুলে ধরে না সেই জন্য আমাদের নিয়ত থাকা দরকার প্রত্যেকটা আমলের জন্য নিয়তটি খুবই জরুরি আমরা যখন আল্লাহর কাছে বলবো ইহিদি ইয়া খান আবুদু ইয়া কো ইয়া খান আস্তাইন ইহিদিন সিরাতুল মুস্তাকিম তখন আমাদের কমপক্ষে নিয়ত থাকা দরকার হে আল্লাহ আমি কিন্তু ডিক্লেয়ার করেছি তোমারই আবাদত করব তোমার কাছেই সাহায্য চাইব আর কারো কাছে কিন্তু আমি আর চাইব না এই কথা এই রকম অনুভূতি এই রকম চেতনা কি আমাদের মাঝে তৈরি হওয়া দরকার না তখন তৈরি হলেই তো আল্লাহ আমাদের সাহায্যে আসবেন সহযোগিতা আসবেন এর আগে আমরা একসময় আপনাদেরকে এখানে বলেছিলাম যখন হজরত মুসা আলী সালাতুসাল্লামকে মুসাকে যখন 
ফেরাউন এবং ফেরাউনের দল যখন মুসা এবং তার বাহিনীকে ধরার জন্য আসলো তখন তারা বলল না ইন্না লামুদ রাখুন আমরা তো আজকে ধরা খেয়ে গেছি তখন মুসা আলাহ ইসলাম কি বলেছিলেন কাল্লা নেভার কখনো নয় অসম্ভব ইন্না রাব্বি ইন্না মাইয়া রাব্বি সায়াহাদিন আমার রব আমার সাথে আছে অসম্ভব হতেই পারে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যেই কথা তিনি ওই যে গারে সুরে তিনি বলেছেন যখন হজরত যখন আউকরা দি আল্লাহ তালহ তাকে বলেছিলেন যে ওরা তো চলে এসছে এখন তারা যদি নিচের দিকে তাকাই তাহলে আমাদেরকে দেখতে পাবে তখন রাসুল ইসলাম কি বলেছিলেন লা তাহজান ইন্নাল্লাহ মাআনা তুমি কি মনে করছো আমরা দুজন নাকি আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন ঈমানটা কোন লেভেলের আত্মসমর্পণ করেছেন কার কাছে ইয়াকা না আবদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন তারা বুঝেছেন যে ইবাদত করি আপনারই এবং চাইও আপনার কাছে কিন্তু আমি এবং আপনি তো এটা বুঝি নাই এজন্য ডিক্লারেশন দিচ্ছি এটা বের হই আমি আরেকজনের ফোন করে বলি আপনি যদি না বাসান তাইলে কিন্তু আমি শেষ এরকম বলে না লোকেরা আপনি যদি না বাসান তাইলে আমি শেষ আপনি আমাকে রক্ষা করলেন নাইলে আমি শেষ আপনি আমাকে রক্ষা করেন লোকদের মধ্যে কতটা হিপোক্রেসি আছে কারণ তার আসলে নিয়তের মধ্যে ওটা ছিল না যে সে আল্লাহ সুবহান ও তার কাছেই তার নিজকে আত্মসমর্পণ করবে এই কথাটি সে বলে না এই জন্য প্রিয় ভাইরা ইয়া কেন আবিদ ইয়া কেন স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর কন্টিনিউশনই হচ্ছে কি এই দিন সিরাতাল মোস্তাকিম সিরাতাল দিনা নাম তালিহিম গয়ের ইল মকদুব আলিহিম ওলা দলিম এটা হচ্ছে তার কন্টিনিউশন এবং সেই কথাটি আল্লাহ সুবহান ও তালা কোরআনের অন্য জায়গায় বলেছেন উলা ইখা মাআল্লাযিনা আন আমাল্লাহ अस्वीकार कर लो এখনো আমাদের দেশে কিছু মোতা জেলা আছে ওই যুগ মোতা জেলা ছিল মোতা জেলারা এখনো মেহরাজ কি করে অস্বীকার করে আপনার জানেন কি না মোতা জেলারা রাসুল্লাহ সাল্লামের সকল মজলাকে তারা অস্বীকার করে এবং বিজ্ঞান দিয়ে এগুলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে বলে না এটা হতে পারে না অন্য কোনো কিছু তারা বোঝে না বিজ্ঞানের স্রষ্টা কে আল্লাহ যদি বিজ্ঞানের স্রষ্টা হয় তাহলে আল্লাহ কি বিজ্ঞানের অধীন নাকি বিজ্ঞান আল্লাহর অধীন বিজ্ঞান আল্লাহর অধীন টাইম কি আল্লাহ কি টাইমের অধীনে নাকি টাইম আল্লাহর অধীনে টাইম আল্লাহর অধীনে আল্লাহ সুবহান ওয়া যদি টাইম কে বলেন যে টাইম স্টপ হয়ে যাও তাহলে কি এটার চলার কোনো ক্ষমতা আছে তিনি তো টাইমের স্রষ্টা তিনি টাইমের স্রষ্টা না তাহলে তো আমাদের বুঝতে হবে তিনি যদি বলেন যে না সময় এই লোকের জন্য সময় তুমি অতিবাহিত হবে না তুমি স্টপ থাকো তাইলে এই সময় আর এক বিন্দুও চলবে না এটা স্টপ হয়ে থাকবে যাই হোক আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সিদ্দিকে আকবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তিনি সিদ্দিকে উপাধি প্রদান করলেন কারণ কি জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মাধ্যমে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের কথা রাসূলের মুখ থেকে না শুনেও তিনি বললেন রাসূল বলেছে তো তাইলে আর কোনো কথা নেই সত্য ঈমানের লেভেলটা কি এদের ঈমানের লেভেলটা কি অবাক লাগে এই জেনারেশন এই জেনারেশনের জন্য অবাক লাগে এটা কেমন জেনারেশন আল্লাহ তৈরি করলেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই জেনারেশনের মতো ঈমান দান করুন আমিন প্রিয় ভাইরা সিদ্দিকিন সিদ্দিকদের ওয়া শুহাদা যারা শহীদ হয়েছেন যারা শহীদ হয়েছেন অন্য সময় আমি অন্য জায়গায় বলেছিলাম ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন হত্যা করতে আসে লোকের আমি এই জায়গায় বলেছিলাম কিনা আমার মনে নাই অন্য জায়গায় আমি বলেছিলাম ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন লোকের হত্যা করতে আসে যে শাহাদাতের সময়ের কথা বলছি তখন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অন্য সাহাবীরা এসে বললেন যে আপনি বলুন আপনার বিরুদ্ধে আপনার সাথে আমরা যাই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি ওরা কয়ে যে ওদেরকে তো আমরা শেষ করে দিতে পারি ওসমান আদি আল্লাহ তালাহ এসে বললেন এবনু আসাকের তিনি তারিখে দেমেশকে সই সূত্রে বর্ণনাগুলো করেছেন তিনি বলেছেন গত রাতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমার কাছে এসেছিলেন এবং তিনি এক বালতি পানি আমার কাছে নিয়ে এসেছেন নিয়ে এসে বললেন ওসমান ওরা তো তোমাকে দিনে পানি খেতে দেয়নি তুমি এখান থেকে যতটুকু ইচ্ছা পানি খাও আমি সেখান থেকে পানি খেলাম আমার তো সব তৃষ্ণা মিটে গেছে রাসুল সাহেব আমাকে বললেন ওসমান তুমি যদি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো তাহলে অবশ্যই তুমি বিজয়ী হবে আর তুমি যদি যুদ্ধ না করো তাইলে তোমার জন্য আমি এবং আউবকর আমি আউবকর এবং ওমর অপেক্ষা করব একসাথে আমরা সন্ধ্যা ইফতার করব ওসমান আদি আল্লাহ তালহ বললেন আমি আল্লাহ রাসুলের সাথে ইফতার করার জন্য অপেক্ষা করছি 
কারণ এর আগে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সই হাদিস আবু মুসাল আশারির হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একটা বাগানে তিনি ঢুকেছিলেন আবু মুসা দরজা বাগানে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন রাসুল সাল্লাম সেখানে তার প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার পরে তিনি অজু করলেন অজু করার পরে এরপরে দরজা টোকা পড়ল রাসুল সাল্লাম বললেন যাও আউ বকর এসে দরজাটা খুলে দাও এবং আউ বকরকে বলো আউ বকর জান্নাতে যাবেই রাসুল ইসলাম তো কার পক্ষ থেকে অভিপ্রাপ্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিপ্রাপ্ত আল্লাহ সুফাম জানিয়ে দিয়েছেন আউ বকর মিনাল মোবাশ্বরিনা মোবাশ্বরিনা বিল জান্না আউ বকরকে বলে দাও যে আউ বকর জান্নাতে যাবে ওবাশির হুবিল জান্না তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও ই এজান্লাহু ওবাশির হুবিল জান্না হাদিসের এবারত হচ্ছে তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে বলো যে জান্নাতে যাবে এরপরে আসছে ওমর রাসুনা বললেন দরজা টোকা পড়েছে ওমর এসেছে যাও দরজা খুলে দাও এবং বলো তাকে জান্নাতে সে যাবেই এরপরে এসছে ওসমান কেউ কিন্তু দেখেন নাই শুধু রাসুল সাল্লাম এবং অন্যান্যরা বসে আছে ওসমান এসছে ওকে অনুমতি দাও এবং ওকে বাসির হু বিল জান্নাতে আলা আলা বালায়া তুসি বহু তাকে বলো সেও জান্নাতে যাবে কিন্তু ওকে বড় ধরনের একটা ফেতনার মুখোমুখি হতে হবে বড় ধরনের কি একটা ফেতনার মুখোমুখি হতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম এখানে বসে আছেন আবু মুসা বলছেন যে যখন ওসমান আসছেন ওসমানকে আমি যখন এই কথা বললাম ওসমান তখন বলছেন সব রান সব রান সব রান ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি বলেছেন আমার একটা বড় ধরনের ফেতনা বিপদের মুখোমুখি হব আমি ওই বিপদের ধৈর্য ধারণ করলাম ওইখানে ডিক্লারেশন দিয়ে দিয়েছি কিচ্ছু জানানোর চেষ্টা করে নাই রাসুলকে সেও বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি একটু আমাকে বলেন কি ফেতনার কি বিপদের মুখোমুখি হতে পারি আপনি একটু আমাকে বলে দেন যাতে আমি প্রিপারেশন রাখতে পারি রাসুল বলেছেন পরিপূর্ণ হবে আত্মসমর্পণ সব রান ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি ধৈর্য ধরলাম কারণ আমার লক্ষ্য কি জল লক্ষ্য তো আমার জান্নাত ফুস্তু অরব্বিল কাবা ফুস্তু অরব্বিল কাবা যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গিয়েছেন আর তিনি ডিক্লারেশন দিচ্ছেন কি ফুস্তু অরব্বিল কাবা তুমি আমাকে হত্যা করেছ আমি তো বিজয়ী তুমি তো পরাজিত এই জাতিকে কিভাবে দমন করে রাখা যাবে অসম্ভব যেই জাতি মনে করে মারা গেলেই বিজয়ী সেই জাতিকে আপনি কিভাবে দমন করে রাখবেন সম্ভব নাকি ও তো পালার জীবন রক্ষা করার জন্য পালায় আর ও জীবন দেওয়ার জন্য দৌড়ায় শেষ করতে পারবো না আমি বলছিলাম যে এই সিদ্দিকিন সুহাদা এদের তাদের অন্তর্ভুক্ত আপনি হতে চান তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে আপনাকে আপনার নিয়তটাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে যা বলছেন তা মিন করতে হবে বিশ্বাস করুন যা বলছেন তা মিন করতে হবে অন্য কোনো মানুষের সামনেও তো আপনি যা বলছেন তা যদি মিন না করেন তাহলে মানুষের রাগান্বিত হয় আর যিনি আলিমুল গাইব আল্লামুল গুয়ুব তার কাছে আপনি যা বলছেন তা মিন করছেন না তা কিভাবে হবে আলিমুম বিজাতি সুদূর অন্তরের গহিরে যা আছে তাও তিনি জানেন তার কাছে কোনো কিছু গোপন করে রাখা যায় না অন্তরে আপনি এবং আমি কি লালন করছি এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় ভাইরা যখন আমি বলি ইয়া কেন আবুদিন তখন কিন্তু আমি ডিক্লারেশন দেই যে আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কেই অনুসরণ করব। আর কাউকে আমি অনুসরণ করব না কারণ এবাদতের পথ কে বাতলে দেবেন আমাদেরকে নাকি অন্য কেউ বাতলে দেবে আমরা এখন এখানে বসে এখন সবাই মিলে জিকির করি আল্লাহ 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 জিকির করি আল্লাহর নামই তো জিকির করছি সমস্যাটি কি কোনো সমস্যা আছে নাই সমস্যা জিকির কি এবাদত কি না তা এবাদতের কথা কে বলবে আল্লাহ এবং তার রাসুল বলে দেবে আবাদত কি নাকি আমি নিজে বানাতে পারবো এটা আমরা আজকে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে আপনাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে আপনি এবং আমি ইমানের ডিক্লারেশন দিয়েছি বুঝে দিয়েছি না বুঝে দিয়েছি কমপক্ষে প্যারেন্টস পিতা মাতা তারা মুসলিম ওই পরিবারে জন্ম নিয়েছি ইমানের কিছু ছিটে ফোটা এখনো আমাদের জায়গায় আছে আর আল্লাহ সুবহান ওয়াতাল আমাদেরকে কোনো ফেতনায় ফেলবেন না পরীক্ষায় ফেলবেন না বেস্ট জেনারেশনকে তিনি পরীক্ষা ফেলেছেন আর আমরা পরীক্ষিত হব না এটা কখনো পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহ সুবহান কি করেন পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে তিনি 
আমাদেরকে তিনি যাচাই করে নেন বাছাই করে নেন যাচাই যাচাই এবং বাছাই করে নেন আপনি আপনারা তো পড়াশোনা করেছেন আপনারা জানেন ইউনিভার্সিটিতে যদি আপনি পড়তে চান স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তারপরে কি আপনাকে একটা গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট দেবে না সার্টিফিকেট দেবে কি না পরীক্ষা ছাড়া সার্টিফিকেট দেবে ঠিক আছে তুমি যেহেতু স্কুলে ভর্তি হয়েছো তোমাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম যাবো হ্যাঁ এখন দেয় ওই যে বিভিন্ন জায়গায় আমি শুনেছি বাংলাদেশে এরকম আছে যে জামনাত বিক্রি করে আপনারা জানেন কি না এটা আমি জানি না জান্নাত বিক্রি করে তা কি একটা কবর স্থান আপনি কিনবেন কবরের জায়গা শুধু আপনি কবরে তাও ঢাকার শহরে না এ থেকে বহু দূরে কবর স্থান কিনবেন কবরের জায়গায় কিনবেন দুই কোটি টাকা দেয়া লাগবে এবং আপনাকে চিরকুটি লিখে দেবে যে আপনি জান্নাতুল ফেরে দৌসে যাবেন এবং এমন মানুষ যে তারা ওইটা বিশ্বাস করে কি নিয়ে ওইখানে এখন জায়গা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না বুঝতে পেরেছেন জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না কারণ আমি কিন্তু জিনিসটাকে পজিটিভলি দেখি অন্যভাবে অন্য একটা পজিটিভনেস আছে তা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার তার একটা কি আছে একটা ইচ্ছা আকুতি আছে এইটাকে যদি অন্তত পজিটিভলি আমরা একটু ঘুরে দিতে পারতাম কিন্তু ওই দুর্বৃত্তরা ডাকাতরা তারা এটাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে ওইখান থেকে এটাকে ছোটাতে হবে এই জন্যই তো এই আয়োজন এই আলোচনা এগুলোকে শেয়ার করবেন মানুষের কাছে এগুলোকে ছড়িয়ে দেবেন যাতে মানুষ এটা জানে মানুষ বুঝে মানুষ তো জান্নাতে যেতে চায় সে যদি জান্নাতে যেতে না চায় তো তাহলে একটা ভিন্ন কথা ছিল ও তো চায় অতএব ওকে শুধুমাত্র একটু লাইনটা দেখিয়ে দেয়া এহ দেন আর সেরাত আল মুস্তাকিম এ সেরাতে মুস্তাকিমটাকে দেখিয়ে দেয়া প্রিয় ভাই আমি ভিন্ন কথা বলছিলাম আমি বলছিলাম যে ইমান এনেছেন আপনাকে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই কি হতে হবে পরীক্ষার মুখোমুখি হতেই হবে তিনি বলছেন যে আমি এদেরকে পরীক্ষা করব পরীক্ষা এদেরকে আমি করেছি ইমান এনেছি এনেছ বলে তুমি দাবি করবে তারপরে তুমি মনে করছো যে তোমাকে কোনো পরীক্ষা করা হবে না এটা কি তুমি কি মনে করছো আমি অবশ্যই পরীক্ষা করব এবং আমি জানতে চাইব কারা আমার পথে সুদৃঢ়ভাবে আটকে আছে ধৈর্য ধরেছে এবং কারা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে আমি এটা তো অবশ্যই পরীক্ষা করে জানব জানতেই চাইব অতএব পরীক্ষার মুখোমুখি আপনাকে হতেই হবে এই পরীক্ষার মুখে থেকে আপনি কিভাবে স্টিড ফাস্টনেসের সাথে আপনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার দ্বীনের উপর নিজকে দায়েম এবং কায়েম রেখেছেন সেটি অবশ্যই আপনাদের জানতে হবে আমি অন্য একটা জায়গায় আলোচনা করেছিলাম লম্বা একটা আলোচনা প্রায় এক এক থেকে দেড় ঘন্টা সেটা হচ্ছে যে আমরা বিপদে পড়লে আমি নাম দিয়েছিলাম অশান্ত সময়ে প্রশান্ত থাকুন অশান্ত জীবনে প্রশান্ত থাকুন এরকম একটা নাম একটা আলোচনা হয়েছিল এক জায়গায় এটা ইউটিউবে হয়তো বা এখনও আসে নাই এই জায়গায় কোনো এক সময় ওইখানে কিছু সামারি ইনশাল্লাহ আমরা তুলে ধরবো যে আপনি তো অশান্তি চারিদিকে অশান্তি অশান্তি কিন্তু আপনি ইমান নিয়ে প্রশান্ত থাকুন কীভাবে থাকবেন এই প্রশান্ত থাকার জন্য কিছু টিপস আছে তো আমাদের এইটা একটা মৌলিক বিষয় যে আল্লাহ আমাদেরকে বিপদ আপদে ফেলবেন এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদের অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষা করে নেবেন এই বিপদ আপদে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা নবী রাসুলদেরকেও ফেলেছেন বলেছেন একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবহান পরীক্ষা করবেন তার দিনের শক্তিমত্তার উপর ভিত্তি করে ফাইন কেনা তার দিন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তাহলে তার কি পরীক্ষাও কঠিন যত বড় ইমানদার পরীক্ষা তত বড় আর যদি তার ইমান থাকে কম তাহলে তার পরীক্ষাও কি কম শয়তান আক্রমণ করে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকে যার মধ্যে কি আছে ইমান আছে যেমন চোর এবং ডাকাত ওই বাসাই চুরি ডাকাতি করতে যায় যেখানে সম্পদ আছে অথবা অন্য জায়গাতে শয়তানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই যেন অনেকে আমাদেরকে বলে আপনারা শুধুমাত্র বলেন মুসলমানদের পিছনে শয়তান ঘুরে তাহলে ও তো কাফের ওর পিছনে ঘুরে না কেন ওর পিছনে সেটা বেশি ঘোরা দরকার আমি বলছি ওর তো পিছনে ঘোরার দরকার ও তো ওর বন্ধু ও তো ওর বন্ধু ওর পিছনে ঘোরার দরকার কি ও তো ওর সহযোগী ঘুরতে ঘুরবে তো তার পিছনে যার যে তার শত্রু তার পিছনে তো সে ঘুরবে যাতে ওকে বিভিন্ন ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করতে পারে প্রিয় ভাইরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাই কারামদের জীবনের দিকে তাকান কিভাবে অকাতরে তারা তাদের জীবন সম্পদ এবং সময়কে তারা বিনিয়োগ করেছেন কি কারণে আল্লাহ সুবহান তালার 
দিনের উপর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার পথে প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর পথে অবিচল থাকার জন্য এখানে অনেক অনেক লোক আছে আপনি দেখবেন যারা প্রচন্ড ডিফিকাল্ট সারকামস্টেন্সে থেকেও কিন্তু তারা ইসলাম পালন করছে বহু লোক আছে তারা দিন প্র্যাকটিস করছে আপনি যদি ইউরোপ আমেরিকাতে যান ও 18 ঘন্টা কাজ করে আমি জানি আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে যারা 18 ঘন্টা 17 ঘন্টা কাজ করে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করে তারপরে তারা ইবাদত করে আর আমাদের কি জীবন আমরা বাবা আমার হোটেলেই খাই অথবা অন একজন চাকরি করে আর সাত আট জন বসে বসে খাই এরকম আছে না তারপরেও তার ইবাদতের সময় নাই কতটা দুর্ভাগ্য তাহলে ওদের অবস্থাটা কি বলেন তো যারা এত কষ্ট করে কিন্তু ইবাদতগুলো ঠিকমতো তারা করে এই সকল ব্যক্তিদের অবস্থাটা কি বিপরীত আছে কিছু কিছু লোক বাংলাদেশে আমাদেরকে বলে অনেক মহিলাও এরকম ফোন করে বলে যে যেখানে চাকরি করি ওখানে তো নামাজের জায়গা নাই এজন্য বাসায় এসে জোহর আসর মাগরিব এসে সব একসাথে পড়ি এরকম আপনারা শুনেন কি না আমি জানি না এরকম অনেক আছে যে বাসায় এসে সে কি করে জোহর আসর মাগরিব এশা চার ওয়াক্ত সে বাসায় পড়ে একসাথে এসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমরা বলি আপনাকে কি লাঞ্চের ব্রেক দেন হ্যাঁ দেই তো তখন আপনি নামাজ পড়তে পারেন না আসলে বলে না নামাজের তো ব্রেক দেয় না লাঞ্চের ব্রেক আমি নামাজের জন্য কাটাব অসম্ভব হতেই পারে না বুঝেন না এই ঘটনাটা লাঞ্চের ব্রেক আমি নামাজের জন্য কেন কাটাব নামাজের জন্য আলাদা ব্রেক দেখ তাহলে সেন আমি নামাজ পড়ব হোয়াট এ বিলিভার ইমানের লেভেল দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের একটা ভালো এনভায়রনমেন্টে রেখেছেন বিশ্বাস করুন এই ভালো এনভায়রনমেন্টে থেকেও যদি আমরা ইমানের চর্চা যদি ঠিকমতো না করি ইসলামের চর্চা যদি ঠিকমতো না করি তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়ার কাছে জবাব দিও কিন্তু কি আমাদের অনেক অনেক বেশি বিশ্বাস করুন আপনারা যারা এখানে আছেন একটু অর্থবিত্ত বেশি অথবা যাদের অবসর সময় বেশি তাদের জন্য বলছি তুলনামূলক ইয়াং ম্যানদের জন্য বলছি ইয়াং ওমেন যারা আছেন তাদের কথা বলছি এবং যারা একটু বয়স হয়ে গেছেন রিটায়ারমেন্টে আছেন তাদের কথা বলছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফা ইযা ফারাগতা ফানসাব ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব যখন তুমি ফারেগ হয়ে যাবে সবকিছু থেকে অবসর তখন তুমি কি করবে ফানসাব দাঁড়িয়ে যাও কিসের জন্য দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব আল্লাহর প্রতি তুমি মনোযোগী হও ফাসাববিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির ইন্নাহু কানা তাওয়াবা লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে আপনার মিশন এখন ইজ ওভার মিশন ইজ কমপ্লিট এখন আপনি বেশি বেশি তাসবিহ পড়ুন আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করুন প্রিয় ভাইরা বলছিলাম যে অবসর সময়টা আপনাদের যারা যাদের অনেক সুযোগ আছে এই সুযোগের মধ্যে কতটুকু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য আপনারা ব্যয় করেন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি আপনার সময়টাকে আল্লাহর জন্য কতটুকু স্যাক্রিফাইস করতে পারছেন এই ইয়া কানা আবুদ ওয়া ইয়া কানা স্তাইন কতটুকু আপনি স্যাক্রিফাইস করতে পারছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য আপনার সময়টুকু সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বহু লোক আছে আমি একেবারে অন রেকর্ড বলছি তারা টেলিভিশনে খেলা দেখার জন্য শুধুমাত্র তারা কি সালাত আদায় করতে পারে না এরকম আপনি জানেন না আপনারা বাংলাদেশ যখন অন্য কোন দেশের সাথে খেলে বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দুই একটা দেশের কথা বলছি সেদিন মসজিদে কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যায় না সেদিন মসজিদে কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যায় না বহু লোকেরে আমি দেখেছি তারা টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু কমিয়ে দিয়ে ওইখানে টেলিভিশনের সামনেই তারা নামাজ পড়ছে টেলিভিশনের সামনেই সিক্স মারলে সিক্সের ফিলিংও সে কি করতে চায় নামাজের মধ্যেই নিতে চায় সিক্সের ফিলিংটা সে কি হারা যায় জন্য একটু সাউন্ড দিয়ে রাখে বিশ্বাস করেন আই নো ইট সে সামান্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য নামাজের যদি আমরা যদি জোহরের কথাও বলি জোহর বা আসর অথবা মাগরিব বা এশার কথা বলছি এই সামান্য খেলাটুকু পর্যন্ত সে আল্লাহর জন্য স্যাক্রিফাইস করতে পারে না কম্প্রোমাইজ করতে পারে না এই লোকেরা আবার বড় বড় স্বপ্ন দেখে জান্নাতে যাওয়ার হাউ কাম এটি কিভাবে সম্ভব সেজন্য আমরা কতটুকু কুরবানি করছি সাহাবাই کرام সালাতের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখেন এই যে সূরা নুহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বললেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে অভিযোগ করে বললেন ইন্নি দাউতু কওমি লাইলাউ ওয়া নাহারা লাইলাউ ওয়া নাহারা আল্লাহ আমি দিন রাত তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি দিন রাত তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি 
ইন্নি আলান্তু লহুম ওয়াসরারতু লহুম ইসরারা আমি প্রকাশ্য বলেছি গোপনে গোপনে গিয়েও বলেছি একটু কানে কানে ভাই প্লিজ প্লিজ একটু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন না কানে কানে বলেছি গোপনে বলেছি তাদের সকল ডিসকাশন জায়গা বলে গিয়ে বলেছি অফিস আদালতে গিয়ে বলেছি ব্যবসা বাণিজ্যের বাণিজ্যের জায়গা গিয়ে বলেছি প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়েছি আমি কোনো জায়গা বাদ দেই নাই দিনও বাদ দেইনি রাতেও বাদ দেইনি যেখানে যাকে পেছি সেখানে তাকে দাওয়াত দিয়েছি আমি ইয়া আল্লাহ তাকে তুমি হেদায়তের পথে নিয়ে আসো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নবী রাসূলদেরকে এই রকম দায়িত্ব দিয়েছেন আমরা এবং আপনারা আমরা যারা আছি আমরা ওনারা তাদের জীবনীটা তারা নিজেরা তো প্র্যাকটিস করেছেন এই অন দা আদার হ্যান্ড তারা কি করেছেন ওয়া মিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাক আসা আইয়া বাসাকা রব্বুকা মাকামা মাহমুদা অবাক লাগে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পড়লে আমাদের ইসলামিক লাইফ স্টাইল আর্ট অফ লিভিং আপনি অন্য জায়গায় খুঁজে দরকার কি রাসুল ইসলামের জীবনটা একটু জীবনটা একটু পড়েও না আপনি সক্রেটিস কালমার্স অথবা লেলিন মুসলিনো এরকম অনেকের জীবনে পড়েছেন বহু মানুষের জীবনে পড়েছেন শুধুমাত্র পড়া হয় নাই রাসুল ইসলামের জীবনে ঠাই তার জীবনীটাই পড়া হয় না দেখুন না ওমিন আল্লাহ ইলি ফাতাহ হাজ্জাদ বিহি না ফেলা তাল্লাক সারাদিন তিনি দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ রাতে বলেছেন না রাতে আপনাকে দাঁড়িয়ে সালা তাদের করতে হবে না ফেলা তাল্লাক এক্সট্রা এটা আপনাকে অন্যরা পাঁচ ওয়াক্ত পড়ে আপনার পাঁচ ওয়াক্ত পড়লে চলবে না আপনাকে আরও এক্সট্রা আরও এক ওয়াক্ত পড়তেই হবে এমনি কি পাওয়া যায় নাকি আসা ইয়া বাসা কার অব্যুকা মাকাম মাহমুদা তাইলে প্রত্যাশা করা যায় আল্লাহ আপনাকে মাকামে মাহমুদে পাঠাবেন মাকামে মাহমুদকে এমনি পাওয়া যায় নাকি মনে করবেন যে সারা রাত অনেক এরকম তৃপ্তি আছে আমি তো সারা দিন হালাল ইনকামের জন্যই কষ্ট করেছি আমি বহু লোকের জানি এরকম বহু লোক এ কাজ করে সব হারাম জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার হারামের ব্যবসা করেন বলে ভাই এখানে দশ হাজার লোক চাকরি করে ওদের তো কমপক্ষে রিজিকের ব্যবস্থা আমি করছি আল্লাহ ইচ্ছা করলে এই জন্য আমার মাফ করে দিতে পারে আমি ভাবলাম আহা আল্লাহর ব্যাপারে তার কত ভুল ধারণা ব্যবসা করছে হারামের বলে যে দশ হাজার লোকের তো আমি কি রিজিকের ব্যবস্থা বহু লোক আছে এরকম হারামের কাজ করে বলে যে ভাই হারাম করি কিন্তু আমি তো কমপক্ষে পাঁচটা মাদ্রাসা চালাই ওই উসিল কে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেবেন না এটা তৃপ্তির ঢেকুর সে বুঝেই না আসলে হালাল কি হারাম কি অ্যাবাদত কি এবং সেরেক কি কুফর কি এটা সে বুঝেই নাই ইসলামিক লাইফস্টাইল তার জানাই নাই রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এবং অন্য সকল নবীদের কথা বলছি আমি ইব্রাহিম আলহ সাল্লাতুয়াসাল্লাম ইসমাইল আলহ সাল্লাতুয়াসাল্লাম কাবা ঘর নির্মাণ করেছেন করেন নাই তারপরে কি বলেছেন আল্লাহ আমি তো ঘর বানালাম আপনি যদি কবুল না করেন তাইলে এটা লাভ কি আমার তো শুধুমাত্র কষ্টটাই গেল বৃথা কষ্ট করলাম রব্বানা তাকাবাল মিন্না ইন্না কা আন্তা সামি আল্লাহ অনুগ্রহ করে কবুল করে নিন না প্লিজ অনুগ্রহ করে কবুল করে নিন কবুল না করলে তো কোনো কাজে আসবে না আর এই লোকদের তৃপ্তির অবস্থা দেখলে বহু বহু মানুষ আছে কে আমি মুসলমান আমি তো জুমাবারে নামাজ পড়ি জুমায় তো আমি নামাজ পড়ি গতকাল একজনের সাথে বসছিলাম আলোচনায় উনি বললেন যে বাংলাদেশের খুবই নামি দামি খুব প্রভাবশালী এক ব্যক্তির কথা বললেন ওনার সাথে দেখা হয়েছে বললো যে আপনি আপনাকে একটু নামাজ আদায় করবেন না বলে কেন আমি তো নামাজ পড়ি কই আপনার এখানে বহুদিন নিশ্চিত নামাজ পড়তে দেখি না আরে না আমি তো জুমাবারে নামাজ পড়ি উনি মনে করছেন জুমাত দিন গিয়ে আল্লাহকে দুইটা সেজে দিয়ে আসলাম ইজন্ট ইট এনাফ এটা কি যথেষ্ট না আল্লাহর জন্যে এটা কি আল্লাহর জন্য যথেষ্ট না রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি তার গোটা জীবন ব্যয় করেছেন নবী হওয়ার পর থেকে গোটা জীবন ব্যয় করেছেন আল্লাহর দিনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতে গিয়ে তারপরও তিনি কি ওমিন আল্লাহলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি না ফেলার তালাক কুমিল লাইলা ইল্লা কালিলা কুমিল লাইলা দেখুন লুক অ্যাট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ জন্য বলছি কোরআনি ক্যারাবিক আপনাদের জানা দরকার কুমিল লাইলা ইল্লা কালিলা রাত জেগে সালাত সালাতা দেয় করেন ইল্লা কালিলা তবে কিছু সময় ঘুমান ঘুমানোর সময় কতটুকু কিছু নিষ্ফাহু অর্ধেক আউইং কুসমিন হু কালিলা অথবা অর্ধেকের চেয়ে একটু কম আউজিদ আলহি অথবা অর্ধেকের চেয়ে বেশি অথবা কি অর্ধেকের চেয়ে বেশি সময় জুড়ে আপনি সালাতা দেয় করবেন রাতের সালাত ও আরাত তিল কোর আনা তার তিলা শুধু তাই না তার তিলের সাথে কোরআনও তেলাওয়াত করবেন সুবহান আল্লাহ আয়সরা দিয়ে তো বলতেন যে রাসুল সাল্লাম দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তার পাগুলো ফেটে যেত ফুলে যেত আমি সেখানে মলম লাগিয়ে দিতাম আর বলতাম ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনাকে এত অ্যাবাদত করা লাগে আপনাকে এত অ্যাবাদত করা লাগে পা ফেটে যায় আমি যাই না কার পা ফেটেছে এখানে অ্যাবাদত করতে গিয়ে পা ফুলেছে আমাদের কয়জনের তুই ভাই এই দিন সেরাত আল মুস্তাকিম সেরাত আল্লাহিনা নাম তাই নিহিম ইজ ইট সো সিম্পল এটিকে এত সহজ এত সহজ নয় আমাদেরকে বুঝতে হবে ফিল এই জন্য বলছি ফিল ফিল 
এটা একটা ফিলিংটা তৈরি করুন প্লিজ একটা নিয়ত ইন্টেনশন তৈরি করুন এভরি টাইম ইউ রিসাইড ফ্রম টুডে আজকে থেকে আপনি যখনই বলুন বলবেন এই ইয়া খানা আবুধু বা এই ইয়া খানা স্তাইন ফিল ইট যে সত্যি আল্লাহ তোমার কাছে আমি আমার নিজকে সঁপে দিলাম তোমার কাছেই আমি আমার নিজকে সঁপে দিলাম উফাউদ আমরি ইল আল্লাহ আল্লাহর কাছে আমি আমার সব বিষয়ে আল্লাহর কাছে আমি সমর্পণ করে দিলাম প্রিয় ভাইরা আমি বলছিলাম যে ডিফিকাল্ট সার্কামস্টেন্সে থেকেও লোকেরা আল্লাহ সুবহান ওতার আবাদত করেছে তারা কত কিছু কোরবানি করেছে এই কোরবানি আলোচনা করে আমরা শেষ করতে পারব না কিন্তু আমরা তো সামান্য সময়টুকু কোরবানি করতে পারি না এই 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 আলোচনায় আমরা কেন এখানে আরও বেশি লোক কেন আমরা আসতে পারি না আমরা আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে কেন আসি না আমাদের ফ্যামিলিগুলো আমরা নিয়ে আসুন আপনাদের বাসার বাচ্চাদেরকে মহিলাদেরকে নিয়ে আসবেন প্লিজ নিয়ে আসবেন এই আয়োজন আছে তো এখানে আপনার সেটা নারীদেরকে নিয়ে আসবেন বেশি বেশি ইসলাম শেখাতে হবে বেশি বেশি নারীদেরকে বেশি বেশি নারীদেরকে ইসলাম শেখাতে হবে জানাতে হবে মসজিদগুলো তো এখন কি নারীদের জন্য তালা বন্ধ আর সকল মার্কেটগুলো সিনেমা হলগুলো থিয়েটারগুলো নারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে শয়তানের আর কোনো কিছু লাগে না ও মোটামুটি এতটুকু ওই সফলতার জন্য যথেষ্ট ওর মসজিদগুলোতে আমাদের মায়েদেরকে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে প্রিয় ভাইরা আমি আর আমরা কিন্তু মূল কোর আলোচনা এখনো ঢুকিনি আমরা আলোচনা যেখানে আমরা যাব সেই দিকে আমি ধীরে ধীরে এগুচ্ছি একটু ইস্যুটা একটু ডেভেলপ করছি একটা ফাউন্ডেশন তৈরি করার চেষ্টা করছি আলোচনাটার জন্যে সেখানে আমরা বলছিলাম যে কিছু সময় কি আমরা স্যাক্রিফাইস করতে পারি কি না যেমন ধরুন আপনি প্রতিদিন কত ঘন্টা আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে সময় কাটান অথবা টেলিভিশনে অথবা পত্রিকা পড়ে এবং আমি এই কথা অন্য সময় বলেছি এখনও বলছি অন রেকর্ড বলছি আমরা যারা পত্রিকা পড়তে পারি তারা যদি কোরআন না পড়তে পারি আল্লাহ সুবহান তালের কাছে কি জবাবদি করব আমি জানি না আমরা যারা পত্রিকা পড়তে পারি কিন্তু কোরআন পড়তে পারি না আল্লাহর কাছে কি জবাবদি করব জানি না মোটামুটি প্রস্তুত করে রাখেন উত্তর দুই নম্বর আমরা যারা অন্য ভাষা জানি কিন্তু কোরআনের ভাষা জানি না আল্লাহর কাছে কি জবাবদি করব মোটামুটি প্রস্তুত করে রাখেন উত্তর এটা কি উত্তর দেবেন আপনিই দেবেন কিন্তু আমাদের বলে রাখলাম আর কি প্রশ্ন ফাঁস করে দিলাম আল্লাহর কাছে কি উত্তর দেবেন যারা অন্য নোভেল পড়েছেন নোভেল অন্যের হুমায়ুন আহমেদ এমদাদুল হক মিলন অমক তমক সমরেশ মজুমদার অথবা আরও বহু এদের বই আপনার পড়েছেন তারা রাসুল ইসলামের জীবনী পড়েন না অথবা কোরআনের অনুবাদ একবার পড়েননি অথবা সহিয়াল বুখারি পড়েন নাই রিয়াদুস আলির পড়েন নাই বুলুগুল মারাম পড়েন নাই তারা প্রশ্ন বলে দিলাম উত্তর রেডি করে রাখুন অন্যথায় আজকে থেকেই শুরু করুন প্লিজ আজকে থেকেই শুরু করুন এটা পড়া আল্লাহ সুবহান তারা আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন প্রিয় ভাইরা আমরা তো বহু জায়গায় কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে সময় ব্যয় করি জন্য বলছি এইগুলো থেকে কিছু সময় কেটে নিয়ে এসে কাট অফ করে এই জায়গাগুলোতে কিছু সময় ইনভেস্ট করুন এবং আমরা দেখতে চাই আগামী ইনশাল্লাহ তাফসিরের সময়ে লোক আরও বেশি হবে আপনার দাওয়াত দেবেন দাওয়াত দেওয়া ফরজ না বাল্লিগু আননি বলো আয়া তোমরা আমার পক্ষে একটা আয়াত হলে তোমরা জানিয়ে দাও নিয়ে আসবেন কিছু কিছু লোক আছে তারা শুধু অন্যদেরকে দাওয়াত দেয় নিজেদেরকে দাওয়াত দেয় না অথবা নিজেদের ফ্যামিলিদেরকে দাওয়াত দেয় না মনে করে দাওয়াত দেয় মানে সে অন্যকে বলা আর দাওয়াত তো শুরু হতে হবে কোথ থেকে কু আং ফুসাকম ও আহলি কুমনার ও আং দির আশির আতাকাল আকরাবিন নিজের ফ্যামিলি মেম্বার্স আর টু বি গিভেন প্রায়োরিটি আপনি তো জাহান নাম থেকে বাঁচাবেন আগে নিজের ফ্যামিলি মেম্বারকে নিজকে এবং তার আপনার ফ্যামিলি মেম্বারকে তাদেরকে নিয়ে আসুন অন্যদেরকেও দাওয়াত দেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড অ্যাকোয়েন্টেন্সেস তাদেরকেও দাওয়াত দেন তাদেরকে নিয়ে আসুন আমরা যদি অন্য কোথাও যদি আমাদেরকে অন্য কোনো ব্যাপারে আমি সাধারণত অন্য ক্ষেত্রে এই কথা বলে থাকি যদি বলা হয় আমাদের দেখুন দোয়া কবুলের ওই এখানে স্থায়ীন আপনি তো আল্লাহর কাছে ক্ষমা আল্লাহর কাছে চান সালাত একটা জায়গা যেখানে এর মধ্যে দুইটা জায়গা তো কম পক্ষে আছে যেখানে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা কী করেন মানুষের প্রার্থনাগুলো সারা দেন আর আমরা সুরা ফাতেহার মধ্যেও পেলাম যে আল্লাহ সুবহান ওয়াতাল এখানে বলেন যে ঠিক আছে আমি উত্তর দিলাম এবং তোমার এটা কবুল করে নিলাম আমি তোমার উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি তাহলে এই জায়গাগুলোতে যদি আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করে নেন তাহলে এই জায়গাগুলোতে আল্লাহর কাছে দোয়া করা দরকার না কিন্তু আমাদের সালাতের অবস্থা তো দেখলে মনে হয় যে নামাজে ঢুকেছি মনে হচ্ছে যেন কেউ পিছনে ব্যাত নিয়ে দাঁড়ে আছে যে তুমি যদি আরো বেশি দেরি করো তাহলে পিটানো শুরু করব মানে কখন মসজিদ থেকে তিনি বের হবেন এটা কি তার টেনশন এবং আমি বেশি হয়রান হয়ে যাই যখন দেখি বুড়ো লোকেরা তারা এক সেজদার উপর আরেকটা সেজদা দেয় তখন আমার কাছে অনেক বেশি হয়রানি লাগে যে হায় উনি করছেন তিনি করছেন কি এবং আমি গুড ফেইথেই মনে করছি যে তার কাছে আসলে দিনটা ক্লিয়ার না তিনি আসলে বুঝতেই পারেন না তার করণীয় কি প্রিয় ভাই
তা হচ্ছে যে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহর জন্যই করতে হবে সময় তার জন্য ব্যয় করতে হবে টাইম ইজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্রপার্টি ইংরেজিতে বলা হয় টাইম ইজ লাইফ আমাদেরকে ওয়েস্টার্নরা ভুল করে শিখিয়েছে টাইম ইজ মানি কিন্তু আসলে টাইম ইজ লাইফ এই জন্য হাসান আল বসুর রহমুল্লাহ বলেছেন হে লোকেরা তুমি তো আসলে সময়ের কয়েকটা খণ্ডিত অংশই শুধু যখন তোমার একটা দিন চলে যায় তখন আসলে তোমার জীবন চলে গেল তোমার আসলে কি জীবন চলে গেল তুমি তো বুঝুনি আপনার এভরি সেকেন্ড কাউন্ট এই প্রত্যেকটা সেকেন্ড আমরা কিসের জন্য ব্যয় করছি কিভাবে আমরা ব্যয় করছি এটা আমাদের দেখা দরকার সময়টাকে নিয়ন্ত্রণ করুন প্রয়োজনে এটা টাইম ম্যানেজমেন্টের একটা ইস্যু আমরা কোনো এক সময় এটাও আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ হাউ টু ম্যানেজ ইউর টাইম ইসলামিকালি কীভাবে আপনি ইসলামিকালি আপনার সময়টাকে ম্যানেজ করবেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক এটা আমরা ইউনিভার্সিটিতে সাধারণত এম বি এতে আমরা এরকম একটা টপিক পড়াই টাইম ম্যানেজমেন্টে সেখানে আমরা ইসলামিক টাইম ম্যানেজমেন্ট পড়িয়ে থাকি আমরা বলছি যে টাইম কীভাবে ম্যানেজ করবেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টাইমের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তারা বারাকা প্রদান করেন এই বারাকাটা আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে নিতে হবে কিভাবে আপনি সময়টাকে ব্যয় করলে আল্লাহ সুবহান তারা বারাকা আপনাকে প্রদান করবেন প্রিয় ভাইরা টাইম যিনি আপনাকে দিয়েছেন যিনি দাতা সেই দাতাকে যদি আপনি কিছু টাইম না দেন তাহলে বারাকা কি কোনোদিন হবে বলে মনে করেন যিনি টাইম দিলেন তাকে আপনি দিলেন এটা এরকম যেমন আপনি কাউকে দশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন তোমাকে আমি এই টাকাটা দিলাম তুমি এটা দিয়ে জামনে সাই তা করো তবে আমার জন্য একটা চকলেট কিনে নিয়ে এসো টাকা তোমারই তোমার দিয়ে দিলাম উনি বলল টাকাটা নেওয়ার পরে নো নো এক অসম্ভব আপনাকে আমি দিতে পারবো না অসম্ভব আপনাকে আমি চকলেট একটা চকলেট আমার পক্ষে একটা ফটো আপনাকে দেওয়া সম্ভব না আপনি খুব খুশি হবে তার ব্যাপার বাহ খুবই ভালো লোক তো এরপরে কি আবার ডাইকে তাকে এক কোটি টাকা দেবেন দেবেন না এক পয়সা দেবেন না তাহলে যিনি আপনাকে টাইম দিলেন তাকে আপনি এতটুকু দিলেন না তিনি আমার এবং আপনার প্রতি কিভাবে খুশি থাকবেন আল্লাহ সুবহান ওয়াতালের জন্য কিছু সময় বের করুন আমাদের যদি বলা হয় যে আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা আমাদের বিভিন্ন সময় আমাদের আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা আমাদের প্রার্থনাগুলো কবুল করেন এখানে কথা বললাম যেমন ওয়াবিল আসহারিহুম ইয়াস্তা ফেরুন বৌর রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ সুবহান ওয়াদার প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং তিনি ডাকতে থাকেন কে আছো কে আছো এই এই প্রবলেম আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা বলতে থাকেন আসর থেকে মাগরিব শুক্রবারে কি আসর থেকে মাগরিব এই সময়ে আল্লাহ সুবহান ওয়াদার প্রার্থনা কবুল করেন বহু সময় আছে যে সময় আল্লাহ প্রার্থনা কবুল করেন আপনি এই এই জায়গাগুলো এই সুযোগগুলো অ্যাভেল করার মতো জন্যে আমি এবং আপনি তো একবার ভাবি না কিন্তু যদি বলা হয় বাংলাদেশের খুবই ধনী একজন লোক আমাকে অথবা আপনাকে বলল যে আগামী কাল রাত তিনটায় তুমি আমার বাসায় আসবে তাহলে তোমাকে আমি একটা চেক দিয়ে দেব তুমি যা চাও তার টাকার একটা চেক দিয়ে দেব আপনি কি করবেন বলেন তো হ্যাঁ রাত কি তিনটায় ওখানে গিয়ে থাকবো আমরা নাকি মাগরিবের পরে গিয়ে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকবো প্রয়োজনে দুই দিন আগেও বাংলাদেশের মানুষ তো ইভেন একটা একটা জাকাতের শাড়ি বা লুঙ্গি নেওয়ার জন্য দুই দিন আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই জায়গায় লোকেরা আল্লাহ সুবহান ওয়াতার প্রতি কথা আর তাদের কতটুকু বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ সুবহান ওতারা বললেন আমি এই সময় তোমাদের দোয়া কবুল করি রাসুসালাম জানালেন আল্লাহ এই সময় দোয়া কবুল করেন কিন্তু আমাদের কোনো অ্যাকশন রিয়েকশন নাই অ্যাকশন রিয়েকশন নাই মানে হচ্ছে আমরা এটাকে বিশ্বাস করি না অথবা এই ব্যাপারে আমাদের সেই অনুভূতি জাগ্রত হয় না প্রিয় ভাইরা টেকনোলজি আপনার ব্যবহার করছেন টেকনোলজি যে ব্লেসিং আমরা ছোটোকালে পড়েছিলাম টেকনোলজি ব্লেস কার্স আর ব্লেসিং টেকনোলজি প্রযুক্তি এটা কি সে আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ এরকম পড়েছেন কিনা আপনার জানি না আমি পড়ছি ছোটোকালে কিন্তু এখন দেখা যায় এটা কি এটা এটা অভিশাপ অনেকের জন্য অভিশাপ অনেকের জন্য কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অনেকের জন্যও কি এটা আশীর্বাদ বটে আমাদের মতো আল্লাহ সাহেব আমাকে গত তিন চার দিন পর্যন্ত বলতেছিলেন যে ওই রকম একটা ভিডিও আছে ওই লেভে ওই 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 ওইটা আমি শুনে শুনি বলছেন আমি শুনেছি আমি শুনে ঘুমাতে পারি নাই পর্যন্ত এত অসাধারণ বক্তব্য আপনি একটু শুই নেন তা আমি শুনেছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো করে শুনেছি সেটা কিছু টেকনোলজি আমাদেরকে কি দিচ্ছে ব্লেসিং দিচ্ছে তার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান শিখছি আলহামদুলিল্লাহ জ্ঞান শিখছি এখন আপনার টেকনোলজি এটার আপনি কতবার জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যবহার করেছেন বলেন যে ইউটিউবে সবচেয়ে ভালো আলোচককে লেকচারার কে তার লেকচার গুলো আমি শুনছি ইউটিউবে ফেসবুকে আমি ওই 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 পেজ গুলোতে যাচ্ছি যেই পেজে কিছু ভালো কথা আছে নাকি অন্য কোনো কিছু করছেন আপনি 
না কি অন্য কোনো কিছু করছেন আমি তো অনেক লোকের দেখি তারা নামাজে যখন দাঁড়ায় সেই সময় তাদের ফেসবুকের নোটিফিকেশন আসে এবং অনেক লোকের দেখেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তারপরে খুইলা দেখেন কে কে তাকে মেসেজ পাঠাইছে কে কে তাকে ফোন করেছে ওখানে আবার মেসেজের উত্তর দেওয়া শুরু করে দেয় আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না আমি কিন্তু আমি এরকম বহু লোকেরই দেখেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহের পর তার প্রথম কাজটা হয় কি মোবাইলটা হাতে নেয় এবং ওইখানে দেখে এবং অনেকে আছে মোবাইলের স্ক্রিন সালাতে দাঁড়িয়ে আছে মোবাইলের স্ক্রিন এইভাবে ওপেন রেখে দিয়েছে কারণ কে ফোন করে ওইটাও তার বুঝতে হবে গুরুত্বপূর্ণ কেউ ফোন করছে কিনা প্রয়োজনে নামাজ ছাড়িয়ে দিয়ে ধরবে বিশ্ব আমি জানি না আপনারা দেখেছেন কিনা অল অফ দিস আর রিয়েল টাইম স্টোরিজ কিন্তু এগুলো বাস্তব তো আমাদের জীবনে ঘটছে কে আপনি মসজিদে ঢুকার সময় কি আপনি মোবাইলটা অফ করে ঢুকতে পারতেন না আপনি আল্লাহ সুফান তালাকে কিভাবে ফিল করলেন যে আল্লাহ আপনাকে সময় দিলেন তার জন্য এতটুকু সময় নাই তাকে দেওয়ার মতো সময় আমাদের কাছে নাই হায় হায় কোথায় যাচ্ছি টেকনোলজিটাকে প্রিয় ভাইরা আপনারা ব্যবহার করুন আপনাদের কল্যাণে সন্তানদের কল্যাণে আপনারা যদি কোনো ডিভাইস ব্যবহার করেন ওই ডিভাইসে শুধুমাত্র কিছু ভিডিও অথবা অডিও কিছু লেকচার ডাউনলোড করে রাখেন না বাচ্চারা যাতে ওইটাই দেখে অভ্যস্ত করে দিন আমি এই সময় এই এই জায়গায় বলেছিলাম অন্য জায়গায়ও বলেছি আপনাদেরকে এই আবার বলছি আপনাদের বাসাগুলোতে প্রত্যেকটা রুমে একটা করে বুক সেলফ তৈরি করে দিন বাচ্চারা যে রুমে থাকবে ওই রুমে বিভিন্ন হাবিজাবি অনেক কিছু ফার্নিচার ভর্তি কিন্তু শুধুমাত্র বুকের বই রাখার জন্য কোনো আলাদা কোনো ড্রয়ার নাই এরকম একটা ওই যে এখানে আছে এরকম একটা ড্রয়ার তৈরি করে দেন না ও যাতে হাতের নাগালে কি পায় বই পায় তাহলে ওর মধ্যে সেই চেতনা তৈরি হবে আপনি ওই চেতনা তৈরি করবেন না ইমনে তাইমে রহমহুল্লাহ তারা তো মুসলে ছিলেন ওই ক্রুসেডের সময়ে তারা তখন চলে গেলেন তার বাবা ছিলেন অনেক বড় আলেম তারা চলে গেলেন তখন সিরিয়াতে দামেস্কাতে ইমনে তাইমিয়া বলছেন তার জীবনে আমি অন্য জায়গায় এটা অনেক লম্বা আলোচনা আমি করেছি প্রায় একশো দেড়শো পর্বে আমি সালাবদের তাদের মায়েদের জীবনে আলোচনা করেছিলাম সালাবরা ছোট অবস্থায় তারা কিভাবে বড় হয়ে উঠে সেই জীবনে আলোচনা করেছিলাম ইমনে তাইমিয়ার জীবনীতে এই কথাটা আমি বলেছি যে এটা পড়েছি আমি সেটাই বলেছি যে উনি বলছেন আমরা যখন মুসুল থেকে ইরাকের মুসুল থেকে যখন আমরা চিড়িয়াতে যাই হিজরত করি সেই সময় আমার বাবা একটা ফার্নিচারও নেন নাই শুধুমাত্র কয়েকটা উট ভর্তি করে বই শুধুমাত্র নিয়ে গিয়েছেন আমার জন্য শুধু কিতাব নিয়ে গিয়েছেন তখন ইবনে তাইমের বয়স নয় দশ বা এগারো শুধু কিতাব নিয়ে গিয়েছেন কারণ তার বাবার স্বপ্ন ছিল আমার ছেলে কি হবে আলেন দায়ী হবে মানে আপনি ওখানে শো পিস রেখে দেবেন বিভিন্ন ধরনের কি জামা কাপড় রেখে দেবেন তো ওর কাছে তো জামা কাপড়ই সবচেয়ে বেশি মূল্যবান হবে ও তো মূল্য শিখবে কিসের জামা কাপড়ের মূল্য শিখবে তো বইয়ের মূল্য শিখবে না জ্ঞানের মূল্য শিখবে না ইসলামের মূল্য শিখবে না নৈতিকতাকে সে মূল্যবানই মনে করবে না ও মূল্যবান মনে করবে কাকে জামা কাপড়কে ড্রয়ারে কি কত দামি জামা আছে তার জামার মধ্যে কোথাও একটু ময়লা লেগে গেল কিনা তার কসমেটিক্স গুলো কোন অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো কিনা এগুলোরই टेक्नोलॉजी व्यवहार जो करी निजे कल्याण सन्तान कल्याण से नहीं प्रत्येक दायित्व सन्तान के साल हिंदी सरत अल मुस्तिम सरत अल्लाहिम सालफे साल हिने तक परिचय करिए देा दरकार ओरा अन्न उपन्यास क्या पढ़े सहबाई कलम जीवन ही आसान असाधारण जीवन ही ओगुल तो रियल टाइम स्टोरी ओ सकल गल्पर सामने पृथ्वी सकल कल्प कहनी हार माना এক একটা গল্প কাহিনী এক একটা গল্প এতটা এতটা প্রভাবশালী এই গল্পগুলো ওদেরকে শোনান না তাহলে তো ওরা স্পিরিটেড হবে না আমি তো অমুকের মতো হতে চাই আর নাইলে তো মেসির মতো হতে চাইবে আর নাইলে তো ওর কাছে স্বপ্ন হবে কে রোনাল্ডো রিবালদো রোনাল্ডো রিবালদো এখন ও রোনাল্ডোকে দেখবে যে ওর বিয়ের আগেই তার অলরেডি তিনটা বাচ্চা হয়ে গেছে বাচ্চা হয়েছে বিয়ের আগে কি তিনটা তো ওর কাছে তো আদর্শ এইটাই ও তো মেসিকে দেবে কারণ মেসির বিয়ের আগে দুইটা বাচ্চা হয়েছে কিছুদিন আগে মাত্র বিয়ে করেছে আপনার জানেন এর মধ্যে তার বাচ্চা দুই তিনটা হয়ে গেছে ও তো মনে করবে দিস ইজ মাই আইডিয়াল আপনি মোহাম্মদের সাথে পরিচয় না করলে ওরা মেসির সাথে পরিচিত হবে এবং মুসলমানদের সন্তানরা মেসির টি শার্ট গায়ে দিয়ে ঘুরে না ঘুরে না ঘুরে তো কারণ ওই আদর্শ আমরা তাদেরকে আপনাদের সন্তানদেরকে আদর্শ দিন সালে হিন্দের সাথে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিন এ দেনা সেরাত আল মুস্তাকিম বলবে আর সালে হিন্দেরকে চেনবে না কিভাবে ও বুঝবে 
ও এহদেনা সিরাতুল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা নামতা আলাইহিম সিরাতাল লাযিনা নামতা আলাইহিম যাদের উপর নিয়ামত আপনি বর্ষণ করেছেন ওদেরকে তো সে চেনেই না কিভাবে বুঝবে যে ওদের মত তাকে ওদের পথে তাই সে পরিচালিত তাদের পথে সে পরিচালিত হওয়া দরকার সে তাদেরকে তো এদের সাথে অবশ্যই অবশ্যই পরিচালিত করে দিতে হবে প্রিয় ভাইরা লাস্ট এই জায়গায় আমি একটা কমেন্ট করে তারপরে আমরা আমাদের তাফসিরের দিকে এগোতে চাচ্ছি আর কি এগুলো আমি আগে বলছি আর জাস্ট ইন্ট্রোডাকটরি রিমার্কস আপনারা সুরা ফাতেহা থেকে সুরা ফাতেহা সাগর এটা তো আল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন আসাব আল মাসার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এটা কোরআনের মতো আরেকটা জিনিস আমাকে আল্লাহ দিয়েছেন অতএব আলোচনা করে তো আমরা শেষ করতে পারবো না আমি চেয়েছি আজকে ইয়াকা না আবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন ইনশাআল্লাহ যদি শেষ করতে পারি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তৌফিক দান করুন আমাদের যত ধরনের যত ধরনের আয়োজন আছে সকল আয়োজনে আমরা মানুষদেরকে দ্বীনের কথাগুলো জানানো দরকার শোনানো দরকার দিনের কথা আপনার অপরচুনিটিটা আপনি কোন অবস্থায় মিস করবেন না খাইবারের যুদ্ধে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহ তালহকে লক্ষ্য করে বললেন হে আলী হে আলী তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি হেদায়ত পাওয়া এটা তোমার জন্যে লাল উটের চেয়েও কি হোমরির নাম লাল উটের চেয়ে অনেক অনেক বেশি মূল্যবান অর্থাৎ আজকের যুগের মার্সিডিজ ব্যান্স বিএমডাব্লিউ এই জাতীয় গাড়ির চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান কি একজন মানুষ আলী এই জন্য তুমি মানুষকে হেদায়তের কথা বলো মানুষকে দিনের দাওয়াত দাও এই অপরচুনিটিটা মিস করা উচিত না আপনাদের অপরচুনি আপনি এখানে মসজিদে দায়িত্বশীল মসজিদে আপনাদের জন্য আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন আপনার বাসায় কি আপনি একটা হালাকা আলোচনা হালাকার ব্যবস্থা করতে পারেন না আপনি যেখানে যেই জায়গায় আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করছেন ওইখানে কি ব্যবস্থা করতে পারেন না আপনি দশজন লোকই চাকরি করে ওদেরকে নিয়ে আপনি সপ্তাহে একদিন কমপক্ষে একটা ঘন্টা ব্যয় করতে পারবেন না দিনের জন্যে আবার চিৎকার করে বলবেন আপনি দিনের জন্যই করছেন ন এগুলো নয় আপনার বাসায় আপনি এরকম একটা আয়োজন করুন না বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসুন কেন কোন একজন আলেমকে একজন ভালো যিনি মানুষ তাকে একটু দাওয়াত দেন তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এইভাবে যদি আমরা দিনের পথে ওদেরকে পরিচালিত করতে পারি আর নাইলে এই দিনের সেরাদ আল মোস্তাকে চিৎকার করে বলবেন কিন্তু আসলে কোনো প্রসেস নাই কোনো প্রোগ্রাম নাই কোনো প্ল্যান নাই এটা কোনো অবস্থায় কাজে আসবে না প্রিয় ভাইরা আমাদের আমাদের আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার এবাদত আমাদের আল্লাহ সুবহান কাছে সাহায্য প্রার্থনা এটা কিন্তু আমাদের একটা লাইফ লং প্রসেস এটা লাইফ লং জার্নি এটা শুধুমাত্র কেবলমাত্র মসজিদের বাউন্ডারির মধ্যে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণই নয় ওমর আদি আল্লাহ তার বলেছেন ও দৌ ইন্তুম সোয়ামিথুন উন্মুক্ত দেশের কথা তো অনেক পরে কিন্তু উগ্র পোশাকে ওই ছেলেটি মেয়ের দিকে একবারও তাকায় নেই অবাক তার তো পার্সোনালিটিতে লেগেছে ব্যক্তিতে লেগেছে তুমি আমারই কোনো কথা বললে না ঘটনাটা কি ইয়ে থেকে নেমেই সে ওই ছেলেকে চার্জ করলো তুমি আমার দিকে একবারও তাকালেও না কথাও বললে না কেন বল না তোমার সাথে কথা বলা এবং তোমার দিকে তাকানো তো আমার রিলিজিয়ান আমাকে পারমিট করে না বলে বলো কি তুমি আবার কোন রিলিজিয়ানের কথা বলছো যেখানে প্রতি মুহূর্তে আমরা তটস্থ থাকি কে আমাদেরকে কোন দিকে উপদ্রব করি তুমি আবার কোন রিলিজিয়ানের কথা বলছো বলছে আমি আমার ইসলামের কথা বলছি এই যে মেয়ের মধ্যে এতটুকু এই যে মেয়ের মধ্যে যে এতটুকু ঢুকলো প্রিয় ভাইরা এই মেয়ের মধ্যে এতটুকুই কথা অনুভূতি তৈরি করেছে বলে কি এটা আবার কেমন রিলিজিয়ান যে মেয়ের দিকে তাকায় না ইয়াং মেনরা এই সকল এই যুগের ছেলে তাকাবেন এটা কেমন কথা হলো ও এটা পড়া শুরু করলো এটা সম্পর্কে জানা শুরু করলো অ্যান্ড দেন শি রিভার্টেড দেন শি বিকেম মুসলিম একটা সামান্যতম 
জিনিস মানুষের মধ্যে কেমন ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারে আমি রিয়েল টাইম এরকম কমপক্ষে ধরেন পঞ্চাশ একশোটা গল ঘটনা বলতে পারবো যেগুলো বাস্তব ঘটনা এগুলো সব বানানো গল্প নয় এরকম ঘটছে প্রতি মুহূর্তে ইউরোপ আমেরিকাতে লোকেরা মুসলমান হচ্ছে কিভাবে ছোট্ট 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 ঘটনায় তার মধ্যে প্রভাব তৈরি হচ্ছে তারা মুসলিম হচ্ছে তাই না এই যে কয়েকদিন আগে একটা ছেলে যে ওই ইউটিউবার মুসলমান হয়ে গেল আপনি কত ছোট্ট ছোট্ট কারণে মানুষ মুসলমান ওই যে রাসুলাম বলেছেন লাইন ইয়াহদি আল্লাহ বিকা রাজুলান ওয়াহেদান আল্লাহ কখন যে কোন উপলক্ষ তৈরি করেন কাকে হেদায়তের জন্য এটা শুধুমাত্র তিনিই জানেন আপনি উপলক্ষ্যগুলো ছাড়বেন না এটা হচ্ছে কথা হেদায়ত দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ কিন্তু আমাদের উপলক্ষ্যগুলো অ্যাভেল করা দরকার সে কথাই বলছি আপনি যেখানেই সুযোগ পান দিনের একটা কথা বলুন না বলুন না প্রিয় ভাই বেনের একটা কথা বলুন ওই ব্যক্তির হেদায়তের প্রয়োজন না হতে পারে কিন্তু আপনার মুক্তির প্রয়োজন নাই আছে কিনা আপনার তো মুক্তির প্রয়োজন আপনার তো মুক্তি লাগবে আপনি আপনার মুক্তির পথ তৈরি করছেন ইন্না কালা তাহাদি ইমান আহবাবতা ওয়ালা কিনি মাইয়াশা তুমি কাউকে হেদায়ত দিতে পারবে না কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওতার যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে হেদায়ত প্রদান করবেন প্রিয় ভাই আপনি মহান আল্লাহ সুবহান ওয়াতার কাছে দোয়া করছেন আল্লাহ সুবহান ওতার যাতে আপনাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কি প্রাপ্ত হেদায়ত প্রাপ্ত তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন নে আমত প্রাপ্ত তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন কিন্তু আপনি আচরণ করলেন এমন যে আপনি গজব প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছেন লা ইলাহ ইল্লাহ গজব প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে অথবা ওই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে যারা দলীন অর্থাৎ পথভ্রষ্ট পথভ্রষ্ট মানে কি পথে আগে ছিল কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলছে পথ কি হারিয়ে ফেলেছে পথেই সে খুঁজে পাচ্ছে না কোন এক সময় পথের উপর হয়তো ছিল কিন্তু পথ এখন হারিয়ে ফেলেছে ভ্রষ্ট পথ থেকে সরে গেছে আরেক দল লোক তারা ইচ্ছা করে এরা না জেনেই পথ হারিয়ে ফেলছে আরেক দল লোক ইচ্ছা করে জানে পথ এটা সঠিক কিন্তু ওইখান থেকে তারা সরে গেছে এই রকম আমরা কি না এটাও কিন্তু বুঝতে হবে আমাদের এটা হচ্ছে গাইরিল মাকদুবি আলাইহিম আল মাকদুব আলাইহিম যারা জেনে শেনে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমি আজকে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ যে জানার পরেও যখন আপনি নাক শিটকান না আমি প্রয়োজন ওই হাদিসের উপর আমল করব না তাতে কি আসে যায় এটা সহি হয়েছে দেখি কি হয়েছে সব সহি হাদিসের উপর আমল করতে হবে নাকি আমি গত জুমাবার গেলাম হলো ইয়েতে আপনার কি বলে এটার নাম লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর একটা মসজিদে খুদ খুদবা দিলাম আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমাদের আলামিন মসজিদের স্টাইলে ওইখানে আমি শুরু করে দিয়েছি অনেক আগের মসজিদ বহু পুরানো এখন ওনারা কনভিন্স যে না এইভাবেই চলবে এবং আরও দুই তিনটা জায়গায় আমাদের কিছু আলোচনা ছিল এবং এটা ইউটিউবে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখনও কলরের চার পাঁচ লক্ষ আমাদের শাহজান ভাই উনি বলছেন তিন চার লক্ষ অলরেডি ভিউ হয়ে গেছে এটা আপনারা দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় আছে একটা ভালো একটা আলোচনা প্রায় এক ঘন্টার মতো আলোচনা ছিল তাই না শাহজান ভাই তো এটা আপনারা শুন না ওইখানে কিছু কথা বলেছে আজকে তার একটা সামারি এখানে বলার চেষ্টা করব একজন মানুষ শুনলেন এটা রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন অথবা করেছেন তারপরও সে নাক শিটকায় কত বড় স্পর্ধা হলে আল্লাহর রাসুলের বক্তব্যকে সে প্রত্যাখ্যান করছে অথবা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসালাম হাদিস জানার পরেও রাসুলের বক্তব্য জানার পরেও সহি বক্তব্য এটা জানার পরেও সে বলছে যে না আমি এটা মানি না সেটাকে সে প্রত্যাখ্যান করছে নিজে নিজে কিছু বানাওয়াট বক্তব্য তৈরি করেছে অথবা অন্য কোনো জিনিস দিয়ে এটাকে কি সেটাকে হ্রদ আরবিতে বলে হ্রদ অর্থাৎ এটাকে সে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে জেনে শুনে শুধুমাত্র তার নিজের যে ক্ষোভ আছে ক্রোধ আছে নিজের যে হাওয়া আছে প্রবৃত্তি আছে নিজের যে মন মত আছে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাসুলের চেয়ে তার কাছে তার নিজের মতটা কি অনেক বড় এরকম লোক নাই সমাজে আছে তাহলে গায়েরিল মাকদুবে আলহিম কাদেরকে আপনি বলবেন সে জানার পরেও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে কমপক্ষে সত্যকে স্বীকার করুক এরপরে কি করুক সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু স্বীকার তো তাকে করতে হবে নাকি প্রত্যাখ্যান করলে মানুষ কি হয় প্রত্যাখ্যান করলে কাফের হয় সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী কি কাফের মোনাফেকিবন মোনাফেকরা তো কাদেব মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদীরা কাফের এই রকম মিথ্যাবাদী মানে সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী ওই রকম না তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে আর এক দল আছে সত্যকে মেনে নিয়েছে কিন্তু আমল করে নাই সেটা একটা ভিন্ন জিনিস আমলের কারণে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ ক্ষমা করে উঠতে পারেন যে প্রত্যাখ্যান করলো তাকে কিভাবে আল্লাহ ক্ষমা করবেন তাই কিভাবে আল্লাহ ছেড়ে দেবেন তাকে তো আল্লাহ সুবহান ওয়া ছেড়ে দেওয়ার কথা নয় কমপক্ষে কোরআন এবং সন্ন্যা আমরা যতটুকু বুঝাচ্ছি 
প্রিয় ভাইরা সেজন্য আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তা হচ্ছে যে আপনারা যেখানেই সুযোগ পান সত্যটাকে মানুষের কাছে বলুন 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 আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করুন ফাইনলাম তা ফাল ফামা বা লগতা রেসালাতা তুমি যদি না করো তাহলে তুমি রেসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না বাল্লিক মা উনজিল ইলাই কামির রব্বিক হে নবি আপনার কাছে আপনার রবের কাছ থেকে যা এসেছে তা আপনি মানুষের কাছে পৌঁছে দিন প্রিয় ভাইয়ের এই জন্যে আল্লাহ সুফাহ তালা আমাদেরকে যতটুকু জানিয়েছেন যতটুকু আমরা জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ ততটুকু আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে মানুষের কাছে অবশ্যই অবশ্যই পৌঁছে দিতে হবে অনেকেই মনে করবেন যে এখানে তো অনেক লম্বা হালাকা হয় এখানে আমরা আসবো না এত লম্বা কথাবার্তা কি আর শোনা যায় নাকি কিন্তু আট ঘন্টা দশ ঘন্টা টেলিভিশনের সামনে বৈশা খেলা দেখতে পারে তাতে তার কোনো মাথা ব্যথা নাই কনসার্টে যাবে শুরু হবে হচ্ছে রাত্রে নয়টায় কিন্তু দুপুর তিনটা থেকে যায় ওইখানে রোদের মধ্যে দাঁড়ায় আছে সিরিয়াল এরকম বহু দেখেছি টিকিট কালেকশনের জন্য অত টিকিট কালেক্ট ব্ল্যাক মার্কেটে প্রয়োজনে টিকিট কালেক্ট করবে আর ব্ল্যাক মার্কেট থেকে নেওয়ার জন্য হয়তো লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তিন ঘন্টা মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সময় দেখি ওখানে ইয়াং পোলা পানি সব দাঁড়িয়ে আছে কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করি বলে দাঁড়িয়ে আসে কনসার্ট হবে রাতে বিকাল থেকে দাঁড়ানো প্রিয় ভাইয়ারা আপনারা আল্লাহ সুফাহ তার জন্যই তো সময়টা কোরবানি করছেন আল্লাহ সুফাহ তালা আপনাদের এই কোরবানিটাকে কবুল করে নিন আপনি যখন সালাতে দাঁড়াবেন আপনাকে অনুভূতিটি নিয়ে দাঁড়াতে হবে যে আল্লাহর কাছে আপনি প্রার্থনা করছেন সুরা ফাতেহা দোয়া আল্লাহ সুফাহ তার কাছে আপনি প্রার্থনা করছেন আপনার অন্য অনেক আয়োজন অনেক কাজ অনেক কর্ম থাকতে পারে ওই কাজ এবং কর্মের মধ্যে বারকা দেবেন আল্লাহ সুফাহ তালা অতএব সে আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলে আল্লাহ সুফাহ তালা ওয়ামা কারু ওয়ামা কার আল্লাহ তারা ফাঁকি দিতে চায় ইউ খাউন আল্লাহ আল্লাহ আমানু ওমা ইয়দাউনা ইল্লাহ আং ফুসাহ ওমা ইয়াশরুন তারা বুঝেই না যে তারা নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছে ডুইং হার্ম টু দ্যাম রাদার দ্যান কজিং এনি হার্ম টু আল্লাহ আল্লাহ সুফাহ তালা ক্যান নট বি হার্ম টু হার্ট আল্লাহ সুফাহ তালার কোনো ক্ষতি করা যায় না যেন আমাদেরকে যতটুকু সম্ভব আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ সুফাহ তালার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই কাজ করতে হবে আল্লাহ সুফাহ তালা আমাদেরকে সেই তফিক দান করুন এবং আল্লাহ সুফাহ তালা আমাদেরকে দিনি হালাকাগুলোতে অংশগ্রহণ করা সেখানে আরও লোকজনকে দাওয়াত দেয়া এবং নিজের পরিবার নিয়ে অংশগ্রহণ করা নিজেরা এরকম বিভিন্ন ছোট ছোট হালাকা সেশন তৈরি করার জন্য তফিক দান করুন প্রিয় ভাইরা জ্ঞানটাকে বিস্তার করতে হবে কিন্তু হালাকার মাধ্যমে বিলিভ মি ইউনিভার্সিটি কলেজ মাদ্রাসা এর মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ হয়ে যাবে লক্ষ লক্ষ তা কিন্তু মনেও করবেন না বলেও ওইটাই একমাত্র পথ নয় সেটাও পথ কিন্তু হালাকাগুলো কি আরও জীবন ঘনিষ্ঠ ওখানে তো আপনি বইয়ের বাইরে যেতে পারবেন না আমি পড়েছি আপনি পড়েছেন ওখানে তো সিলেবাসের বাইরে যেতে পারবেন আর টেনশন তো একটা আছেই পরীক্ষা অধিকাংশ বলা পাই নেই পাঁচটা থেকে দশটা আদেশ মুখস্থ করে আমি তো ওই মাদ্রাসার লেভেলেরই ছাত্র দশটা পনেরোটার বেশি আদেশ মুখস্থ করা লাগে না এর ওগুলো পড়লে মোটামুটি পাশ আলেম হতে হলে দিনই রিয়াল জ্ঞান পেতে হলে আপনাকে এরকম হালাকা যুগ যুগ ধরে এরকম ছিল আর মুসলমানদের স্বর্ণযুগ এরকম সর্বত্র ছিল এটা আপনাদেরকে চালু করা দরকার এখানে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আসবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনারা সেগুলোকে অংশগ্রহণ করবেন হালাকাগুলোতে অনেকেই তারা মনে করেন যে সারাদিন কাজ করলাম অনেক ফ্যামিলি এরকম আছে আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি শুক্রবারে ক্লাস নিই কিছু কিছু লোক আসে না তো আমি ওই দিন গত শুক্রবারে জিজ্ঞেস করলাম যে গত শুক্রবার আগে শুক্রবারে আসেন না কেন ঘটনাটা কি ভাবি কি কিছু বলে নাকি যে কি ব্যাপার শুক্রবারটাও আমাদেরকে দেবে না বলে স্যার ঘটনা তো তাই এলে কীরকম বলে ভাবি আমার আপনার আমার ওয়াইফ আমাকে চ্যালেঞ্জ করে আচ্ছা গত সপ্তাহে কী শিখছো আমারে বলো এখন আপনি যেভাবে বলছেন এভাবে তো আর বলতে পারি না এখন উনি আমারে বলে তাইলে তোমার ওইখানে যা লাভ কি বুঝতে পারছেন কীভাবে ধরে মনে করে যে এটা হলিডে ফর আস এটা তো আপনি আমাদেরকে দেবেন সারা দিন সারা সপ্তাহ দিলেন কোথায় অফিস আদালতে ব্যবসা বাণিজ্য একটা দিন আমাদেরকে দেবেন না আর আমরাও মনে করি যে হ্যাঁ একটা দিন তাদেরকে দেব না প্রিয় ভাইরা একটা দিন দেন না এখানে নিয়ে আসুন একসাথে এনজয় করুন একসাথে জান্নাতে যেতে চান না আয়লা সরুরিম মুতাকাবিলিন তারা জান্নাতে কি থাকবে তারা সামনাসামনি সোফায় কুশনে বসা থাকবে এরকম পরিবেশ কি আপনি চান না আপনার ফ্যামিলির জন্যে যে ফ্যামিলির সবাই মিলে একসাথে জান্নাতে থাকবো আমরা তাইলে সেই জান্নাতে এনভারনমেন্টে আসতে হবে এদেরকে নিয়ে আসতে হবে আসতে হবে আনতে হবে স্যাক্রিফাইস 
করুন কম্প্রোমাইজ করুন কিন্তু এই কম্প্রোমাইজটা যাতে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য হয় আমরা সেই জন্য মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া কাছে আমরা প্রার্থনা করছি বহু বহু লোক আছে তারা ধরেন গসিপিং করে চ্যাটিং করে অন্যের সাথে গল্প গুজব ইত্যাদি করে তারা বহু সময় কাটিয়ে দিচ্ছে বহু লোক তারা সপ্তাহে একদিন লম্বা করে সন্তানদেরকে নিয়ে অথবা অন্যদেরকে নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিয়ে চাইনিজ হোটেলে না গেলে তার কি সম্মানই বাঁচে না আপনি এমন একটা কালচার তৈরি করুন যে আপনি হালাকাতে না আসলে আপনার খাবার হজম হয় না এরকম একটা টাইপ আর কি যে আপনাকে হালাকাতে আসতেই হয় এরকম একটা পরিবেশ আপনি আপনার নিজের জন্য অবশ্যই অবশ্যই তৈরি করুন যখন আমাদের অনেকেরই আছে এরকম জুমাবারে আমি মাঝে মাঝে এটা এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এটা হয় না কিন্তু বহু মসজিদে আমি দেখি কি জানেন জুমার খুতবাতে অধিকাংশ লোক নাক ডেকে ঘুমায় ঘুম চলে এসেছে অলরেডি কারণ ইমাম সাহেব কি বলে এরা তো কিছুই বোঝে না তাতে ঘুমাবে নাকি গরম ভাবলো যে ঠিক আছে একটু ঘুমিয়ে পড়ি এবং তার বিশাল করে হাই আসে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানে কাউকে আমি হাই দিতে দেখি না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কারণ আপনারা যারা এসেছেন তারা বুঝে এসেছেন যেন আমি এখানে ওইখানে আমরা যাই কিছু জানার জন্য কিছু শেখার জন্য কিছু অনুভূতি নেওয়ার জন্য কিছু ফিলিং নেওয়ার জন্য অন্যান্য জায়গায় তো মানুষের ওই নিয়তই নাই তার টেনশনে তার মনে করে আমি দুই রাখা সালাদ আদায় করতে যাচ্ছি এটা পরে আমি চলে আসব নো আপনাদেরকে এই অনুভূতিটি নিয়ে নিয়ে আসা দরকার যে না ইনশাআল্লাহ আমরা এখানে যাই সেই নিয়তটা নিয়ে আমরা যাই সেই ইন্টেনশনটা নিয়ে আমরা যাই যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যাতে আমাদেরকে এর মাধ্যমে কিছু দিনই কথা শেখার এবং সোনা তৌফিক দান করেন প্রিয় ভাইরা আমি বলছিলাম যে আমি কিছু মানে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা করে যেই জায়গাটিতে আজকে আমাদের মূল বক্তব্য ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে ইয়া কানা আবদু ওয়া ইয়া কানা স্তাইন আমরা একটা ওভারঅল একটা আলোচনা করার চেষ্টা করলাম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই আলোচনা থেকে আমাদেরকে নাসিহা পরিপূর্ণ নাসিহা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আমরা বলছিলাম যে ইয়া কানা আবদু ওয়া ইয়া কানা স্তাইন গ্রামাটিক্যালি যদি আপনারা তাকান তাহলে দেখবেন যে মূলত হওয়ার কথা ছিল না আবদু ইয়া কা আমরা এবাদত করি কেবলমাত্র আপনার আরবি গ্রামার অথবা অন্য সকল গ্রামার অনুসারে ইয়াকা যাওয়ার কথা ছিল পরে কিন্তু এখানে আসলো ইয়াকা আগে ইয়াকা মানে হচ্ছে অনলি ইউ উই ওয়াশিপ ইউ অনলি আপনি বাক্যটা দেখুন উই ওয়াশিপ ইউ অনলি আমরা আপনার এবাদত করি কেবল আর এর এই অন্যভাবে বলেন কেবলমাত্র আপনারই আমরা এবাদত করি কোনটা শক্তিশালী কেবলমাত্র আপনারই আমরা এবাদত করি ইয়া খান আবদু এটা হচ্ছে অনলি ইউ অনলি ইউ কেবলমাত্র আপনারই আমরা এবাদত করি শুধুমাত্র আপনারই আর কারো না আমরা এবাদত করি ও ইয়া খান আস্তাইন এবং কেবলমাত্র আপনার কাছেই আমরা সাহায্য চাই কেবলমাত্র আপনার ইবাদত করি কেবলমাত্র আপনার কাছে আমরা সাহায্য চাই প্রিয় ভাইরা এক কেবলমাত্র বলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বুঝালেন ইবাদত তার আল্লাহর জন্য এবং সাহায্য কামনা কার কাছে আল্লাহর কাছে আর কারো কাছে না যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা অনেক লম্বা আলোচনা আমরা সেই কথাই বলেছিলাম ইয়া আবদু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ কি ইয়া কানা আবদু ইয়া কানা আবদু এর অর্থ হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ আপনি জানেন যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নাই ইলাহ নাম নাই মানে কি যে ইলাহ মানে হচ্ছে যার ইবাদত করা হয় আল্লাহ ছাড়া আর এমন কেউ নাই সত্যিকার অর্থে যার ইবাদত করা হয় অথবা যায় ফলস তো মানুষ বহু কিছু ইবাদত করে সত্য সত্য ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো করা যায় না এটা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর কথা এর জন্য ওলামায়ে کرام রা এটাকে কখনো বলেছেন তাওহিদুল উলুহিয়া অথবা বলেছেন তাওহিদুল ইবাদাহ তাওহিদুল ইবাদাহ যখন বান্দার ইস্যুতে হয় আমাদের সকল এবাদত শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান জন্য করার নির্দেশ প্রদান করেছেন কি আসলে এবাদতটা কি এটা আমাদেরকে একটু বোঝা দরকার নাইলে এবাদত আমরা আসলে ভুল বুঝব জি এবাদতটা আমাদের বুঝতে হবে যে এবাদতটা আসলে কি কারণ এবাদতের রিয়েল কনসেপ্ট আমাদের কাছে না থাকার কারণে আমরা আসলে এবাদত এর প্রাণ পাই না এবাদত আমরা আসলে প্রাণ পাই না এবাদত তো মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা স্মরণ আকিমি সালাতা লিযিকরি তোমরা এবাদত করো কি কারণে আমার স্মরণের জন্য আমার স্মরণ আজ ফাজ করুনি আজ করুকুম তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের 
কে তারণ করব আল্লাহ মুনাফেকরা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায় আপনি নামাজে দাঁড়াবেন অথবা আপনি অন্য আবাদত করবেন ভাবখানা যে আল্লাহর জন্য করছেন আসলে কি আল্লাহকে আপনি একটু ধোকা দেন আল্লাহ দেখাচ্ছি তোমার জন্য করছে আসলে আমি তোমার জন্য করি না কারণ আমি যদি নামাজে যাই তাহলে অন্য দোকানদাররা মনে করি লোকটা তো আল্লাহওয়ালা এর সাথে ব্যবসা করা যায় তারপরে তার সাথে আমার সাথে ব্যবসা করবে এতে আমি কিছু কাস্টমার পাবো আপনি যদি নিউ মার্কেট নীল খেতের দিকে যান অধিকাংশ দোকানে দেখবেন বসা আছে এমন লোক যারা দাঁড়িয়ালা এবং আমি পরীক্ষা করে দেখেছি দাঁড়িয়ালার কাছে কোনো জিনিস চাইলে উনি চায় কমপক্ষে দ্বিগুণ দাম আর পাশে যে লোক বসে আছে ও কমপক্ষে তার চেয়ে এক এক ন্যূনতম হলো অর্ধেক কম চাইবে এবং আমি নিশ্চিত এই দাঁড়িয়ালা লোকের বসাইছে হচ্ছে ধোকা দেওয়ার জন্য এই লোক নামাজ টামাজ কিছুই পড়ে না দাঁড়িয়ে রাখছে হচ্ছে অন্যদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য বুঝতে পেরেছি আমি আমার পার্সোনাল জীবনের ঘটনা বলছি আমি পরীক্ষা করে দেখেছি এটা যে আল্লাহ যে বলেছেন কথা আল্লাহ রাসুল যে বলেছেন কথা কি সত্য কিনা আমি পরীক্ষা করে দেখছি পরীক্ষা করে দেখছি সত্য ঘটনা সেই জন্য আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করার জন্য তারা এটা করে না এটা করে কি তারা তাদের বিভিন্ন পারপাসে ইহুদি মানে আপনার মোনাফিকদের কথা আল্লাহ তাই বললেন আসলে ওরা আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে না বরং ওরা নিজেরাই কি ধোকা খাচ্ছে ওই যা কম ইলা সলাতি কম কুসালা নামাজে যখন দাঁড়ায় তখন তারা কি অলস নামাজে দাঁড়ালে অলস নামাজে দাঁড়ালে আপনারা যখন সালাতে দাঁড়ান খেয়াল রাখবেন সালাদে দাঁড়িয়ে আছেন হাই আসতেছে এটা তাহলে কার সালাত এর মতো মুনাফিকদের আলস্য ওই দেখা মহিলা সালাদি কুসালা ইউরা উনার নাচ দুই নম্বর মানুষকে তারা দেখানোর জন্য সালাদে করে তিন নম্বর তারা আল্লাহকে ওই নামাজের মধ্যে স্মরণই করে না অর্থাৎ এই সালাদ তাদের আল্লাহর স্মরণের জন্য নয় অন্য কিছু কোনো কিছু মূল প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ সুফান স্মরণ যে আমার জিকির থেকে তার নিশ্চের মগকে ফিরিয়ে নেবে তার জন্য কি রয়েছে তার জন্য একটা 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 সংকীর্ণ জীবন রয়েছে দুনিয়াতে ওনা শুরু হুই অমল কেয়ামতি আমা আর কেয়ামতে তো ও অন্ধ হিসাবে উত্থিত হবে দুনিয়াতেও শাস্তি আখেরাতেও শাস্তি আনা এন্দ জন্যে আবদি ও আনা মা হুই ইদা দেখা রানি হাজিসে কুৎসিতে এসছে সই হাদিস রাসুনাম বলেছেন আল্লাহ বলেন আমি আমার বান্দার স্মরণের কাছাকাছি ও যখনই আমাকে স্মরণ করো ও আমাকে যেমন মনে করে আমি তেমনই ও যদি মনে করে যে আমি কৃপণ তাহলে আমি কৃপণ ওর জন্য ও যদি মনে করে আমি তার জন্য দানশীল তাহলে আমি দানশীল ও যদি আমাকে মনে করে যে আমি তাকে রক্ষা করব তাহলে আমি তাকে রক্ষা করব ও যদি মনে করে যে না আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না হতাশ তাহলে আমি ওর মধ্যে হতাশেই ঢুকিয়ে দেব ও আমাকে যেভাবে দেখতে চায় আমি ওর কাছে সেভাবেই নিজকে প্রেজেন্ট করি ও না মা হুই দাদা কারেনি যখনই সে আমাকে স্মরণ করে তখনই আমি ওর সাথে চলে যাই ওর কাছে চলে যাই ফাজ করু উনি আজ করুকম ইদা যখন আমাকে তারা ডাকে ইন্নি করিব উজিবু দাওয়াত দায় ইদা দায়ানি ইদা দায়ানি যখনই যখনই ইদা যখনই আমাকে ডাকে দিন নাই রাত নাই সকাল নাই বিকাল নাই দাঁড়ানো নাই বসা নাই শয়নে স্বপনে এভরি টাইম ইদা হোয়েন এভার হোয়েন এভার যখনই সে আমাকে ডাকায় যখনই সে আমাকে ডাকে আমি তখনই তার ডাকে সারা দিই প্রিয় ভাইয়েরা সে হচ্ছে মহান আল্লাহ সুফহান তালার এবাদতের দুটো বিষয় আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে এবাদত মানে হচ্ছে যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুফহান তালার নৈকট্য সান্নিধ্য অর্জন করতে চাই সেটা হচ্ছে এবাদত খেয়াল করবেন যার মাধ্যমে আমরা কি আল্লাহ সুফহান তালার সান্নিধ্য অর্জন করতে চাই আল্লাহর আল্লাহর নৈকট্য ক্লোজনেস অর্জন করতে চাই সেটাকে আবাদ বলা এই জন্যে ইবনু তাইমিয়া তিনি আল রুবুদিয়া গ্রন্থ খুবই বিখ্যাত এটা আপনার গ্রন্থটা পারলে পড়বেন এটা বাংলা অনুবাদ আছে আল রুবুদিয়া গ্রন্থে তিনি আবাদাতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন আল আবাদাত ইসমুন জামিয়ুন লিকুল্লিমাইবুহুল্লাহিনাল আফআলি ওয়াল আকওয়ালি আজহেরা ওয়াল বাউকিনা তিনি বলেছেন এবাদা মানে হচ্ছে যা কিছুই আল্লাহ সুবহান ভালোবাসেন 
তিনি পছন্দ করেন তা মানুষের কাজ এবং মানুষের কথা মানুষের কাজ এবং কথা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য গোপন সব কিছুই এবাদতের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ ভালোবাসেন অর্থাৎ যার निर्देश प्रदान कर नैकट्य अर्जुन उपाय हिसाब सब एबादत ख्याल रखबें विषय जार निर्देश आल्ला दिए बेदात बेर दी आल्ला जा निर्देश दिए चाहिए एबादत আল্লাহ যার নির্দেশ দেননি সেটি কোন অবস্থায় এবাদত নয় আল্লাহ সুবহান ও তালা এই জন্য আমাদেরকে তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন আমরা খেতে খাওয়াটাও একটা এবাদত খুব ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরিফু খাও পান করো কিন্তু তোমরা কি করো না অপচয় করো না তাইলে এমন কি আমরা যে খাদ্য খাচ্ছি শেখ সালেবিন আল হুসাইমিন রহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন আমাদের খাদ্যটা খাবার গ্রহণটাও একটা এবাদত হতে পারে কতগুলো কন্ডিশনে প্রথমত খেয়াল রাখবেন আপনারা আমাদের প্রত্যেকের জন্য বলছি আমরা যে খাচ্ছি এই খাওয়াটাও কি হতে পারে একটা এবাদত আপনি বলেন খাবারটা এবাদত ইভেন হাসিন বলেছেন হাত্তা লোকমাতান ফি জা ফি জৌফিম রতিক এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীকে খাদ্য খাইয়ে দেয় এটা একটা এবাদত আল্লাহ সুবাহ বলেছেন ইন্ন সলাতি ওনুসুকি ওমা হিয়া ওমা মা তির রবিল আলমিন আমার জীবন আমার মরণ আমার 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 কোরবানি এবং আমার সালাত সব আল্লাহর জন্য এটাই হচ্ছে কি এবাদত মানে গোটা জীবনটাই এবাদত গোটা জীবন এভরিথিং ইজ এবাদত প্রত্যেকটা কাজই এবাদত কোনো কাজই এবাদতের বাইরে নয় কিন্তু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে হবে যেমন এক্সাম্পল হিসেবে রিপ্রেজেন্টেটিভ এক্সাম্পল হিসেবে তিনি বললেন আমাদের খাদ্য গ্রহণটা এবাদত হতে পারে যদি আমরা যখন খাই এ খাওয়ার সময় আমরা যদি মনে করি আল্লাহ যেহেতু খেতে আদেশ করেছেন এই জন্য খাচ্ছি যদি এই অনুভূতিটা রাখি তাহলে এটা কি হবে আচ্ছা যেমন ধরেন আপনি রমজানের দিনের বেলা খান না এটা কার কারণে তখন ওটা না খাওয়াটা কি এবাদত কিনা না খাওয়াটা কি এবাদত কিনা হ্যাঁ তাহলে খাওয়াটাও না খাওয়াটাও আচ্ছা সাহারি খাওয়া কি এবাদত কিনা কেন এবাদত আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন তাহলে খাওয়াটাও এবাদত যদি আমরা মনে করি যে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এই জন্য খাচ্ছি আল্লাহ নিষেধ করেছেন এই জন্য খাচ্ছি না আপনারা মনে আমরা কিন্তু একটা ভুল আছে এবাদত শুধুমাত্র পজিটিভ জিনিসগুলোকে আমরা মনে করি নেগেটিভও এবাদত আছে নেগেটিভ এবাদত আছে কি না জানেন কি না যেমন ধরেন সালাত আদায় করে এটা কি পজিটিভ এবাদত মিথ্যা কথা না বলা মিথ্যা কথা না বলা কি আমরা অনেক সময় শুধুমাত্র পজিটিভটাকে ধরে আছি নেগেটিভ যে এবাদত আছে ওগুলো কাছাকাছিও আমরা নাই বুঝেন না এটা একটা বড় ধরনের ত্রুটি এবাদতের নেগেটিভ এবাদত মানে নিষিদ্ধ এবাদত না নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার এবাদত যেমন মিথ্যা কথা না বলা সুদ না খাওয়া ঘুষ না খাওয়া মন্দ খারাপ জিনিসের দিকে না থাকানো এগুলো এবাদত না এগুলো তো নেগেটিভ নেগেটিভ ইম্পারেটিভ ইংরেজিতে বলে নিষেধাজ্ঞা আর হচ্ছে কি আর একটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ পজিটিভ ইম্পারেটিভ নেগেটিভ ইম্পারেটিভ কিছু আদেশ কিছু নিষেধ আদেশগুলো মানাই শুধুমাত্র এবাদত নয় নিষেধ থেকে বেঁচে থাকাটে কিও এবাদত সবচেয়ে জটিল হলো নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা সবচেয়ে বেশি জটিল কি নিষেধ থেকে নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকা আপনি পজিটিভ অনেক কিছুই করতে পারেন কিন্তু নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকা ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ ইজ দ্য রিয়েল চ্যালেঞ্জ প্রিয় ভাইরা এই জন্য বলছি যে তিনি বলছেন দু নম্বর শর্ত আপনার খাদ্যটা এবাদত হতে পারে যখন আপনি খাবেন তখন আপনি খাওয়ার সময় এই নিয়ত করলেন যে এইটা গ্রহণ করার মাধ্যমে আমি সকল ধরনের ক্ষতি থেকে আমার নিজকে রক্ষা করতে চাই কারণ আল্লাহ সুবহানু বলেছেন ওয়ালা তুলকু বি আই দি কুমি লাত্তাহলুকা তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ধ্বংস করে দিও না আপনি যদি না খান তাহলে আপনার শরীর ঠিক থাকবে তাই না তাহলে আল্লাহ যেহেতু আপনাকে নেয়ামত দিয়েছেন শরীর নেয়ামত দিয়েছেন এটাকে রক্ষা করার জন্য আপনি খাচ্ছেন আল্লাহ আপনাকে ব্রেন দিয়েছেন এটা রক্ষার হেফাজতের জন্য আপনি খাচ্ছেন এই রকম নিয়োগ যদি থাকে তাহলে সেটা কি হতে পারে আবাদ হতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে ইবন তাইম আপনার সালে বিন ওসাইমিন তিনি বলছেন যখন আপনি খাচ্ছেন খাওয়ার সময় যদি আপনার মনে এই চিন্তা থাকে আমি আল্লাহ সুবহান তারা নেয়ামত খাচ্ছি খাচ্ছি কি আল্লাহ সুবহান তারা নেয়ামত প্রিয় ভাইরা আল্লাহ সুবহান তালা যে কি অনুগ্রহ করেছেন যা কিছু তিনি আমাদের জন্য কল্যাণকর সেটি তিনি আমাদের জন্য খাদ্য বানিয়েছেন কুলুমিন তৈয়ে বাত ইমার যাক না কুম তৈয়ে বাত এর দুটো অর্থ একটা অর্থ হচ্ছে এটা আমাদের জন্য উত্তম উত্তম হালাল দুটো নম্বর হচ্ছে এটা হাইজেন হেলদি 
এই খাবারটা কি আমাদের জন্য হেলদি আল্লাহ যেটা হারাম করেছেন ওটি আমাদের জন্য আনহেলদি আচ্ছা বলেন তো মদ কি আমাদের জন্য কোন হেলদি খাবার শুকর কোন হেলদি খাবার শুকর যদি মানুষ খায় শুকরের চর্বিও পর্যন্ত মানুষ খায় যদি খায় এই তো বিভিন্ন তাইলে মানুষের ব্লাড ভেসেলের মধ্যে এক ধরনের এক ধরনের লম্বা জোকের মতো এক ধরনের এক ধরনের এক ধরনের ইয়ে তৈরি হয় এই যে এটা কী বলে আপনার এক ধরনের এক এক ধরনের জীবাণু তৈরি হয় ওই জীবাণুগুলো আমাদের রেড ভেসেলগুলো ব্লাড ভেসেলের মধ্যে যে রেড যে ইয়েগুলো আছে লাল কণিকা যেগুলো সেগুলো সব খেয়ে ফেলে হ্যাঁ সোয়াইন ফ্লু এটা মানুষের জন্য এই এই কাজটা করে ফ্লু তৈরি করে সোয়াইন ফ্লু তৈরি করে এরকম আরও বহু এটা সাইন্টিফিক বহু ইনভেস্টিগেশন আছে বহু কিছু আছে আপনারা জানেন এটা তাহলে আল্লাহ যেটা হারাম করেছেন সেটা আমাদের জন্য কি ক্ষতিকারক এই জন্য তিনি হালাল হারাম করেছেন আল্লাহ সুবহান তার রাসুলকে কেন পাঠিয়েছেন তার ব্যাপারে কোরআনে বক্তব্য আছে নিষিদ্ধ করবেন তিনি যা কিছু মানুষের জন্য ক্ষতি কর তা কিছু তাহলে আমরা যেটা খাচ্ছি এটা আল্লাহ নেয়ামত এই নেয়ামত খাচ্ছি আল্লাহ সুবহান তালার রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন আল্লাহ যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে কোনো নেয়ামত দেন ওই নেয়ামতের প্রভাবটা তার চেহারায় তার শরীরে থাকুক এটা আল্লাহ চাই এটা আল্লাহ কি দেখতে চান ভালোবাসেন ও আম্মা বিনিয়ামতি রব্বিকা ফাহাদিস আপনার জানেন রাসুল ইসলামের কাছে একজন সাহাবি আসলেন তার জামা কাপড় কি একটু ধোলা মনে একটা সেরা মেরা মানে এই আমি তো জানি তোমার টাকা পয়সা আছে তুমি এরকম জামা কাপড় পরে এসছো কেন ইয়ার আসল্লাহ ইয়ার আসল্লাহ কিছু লোক আছে দেখবেন যে প্রচণ্ড বুজুর্গি দেখাইতে চায় মানে লাইফ স্টাইল জামা কাপড় পড়াশোনা ইত্যাদির মধ্যে তাকানোই যায় না মনে হচ্ছে যেন একেবারে ফকিরের গড়ের ফকির আর আল্লাহ তোমাকে নেয়ামত দিয়েছেন ওই নেয়ামতের প্রকাশ লাগবে না তবে অহংকার করা হারাম কিন্তু ওই নেয়ামত কি করতে হবে ওই নেয়ামত এটা আপনাদেরকে বলছি আপনারা যারা আয় ইনকাম করেন আপনাদের ফ্যামিলি সন্তানদের জন্য ব্যয় করবেন এগুলো সব ব্যাংকে রেখে গেলেন কার জন্য রাখছেন ওদের জন্য রাখছেন কিন্তু ওদেরকে আপনি বঞ্চিত করলেন এগুলো দুর্বৃত্ত হলো ডাকাত হলো এবং ওরা প্রতিদিন দোয়া করে আল্লাহ আমার আব্বা যাতে তাড়াতাড়ি মারা যায় আল্লাহ কারণ কি মারা গেলেই তারা পরে সম্পত্তির মালিক হবে এটা করবেন না করবেন না আপনারা ওদের জন্য ব্যয় করুন ওদের জন্য ব্যয় করুন যে এটা একটা অন্য একটা ভিন্ন আলোচনা আমি সেই আলোচনার দিকে যাচ্ছি না আমি বলছিলাম যে যখন আপনার নেয়ামত খাচ্ছেন যখন আপনার খাচ্ছেন তখন আপনার আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করছেন এটা মনে রাখবেন আল্লাহ নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করছেন এটা মনে রাখবেন চার নম্বরে আপনি যখন খাচ্ছেন তখন আপনি মাথায় রাখবেন এটা সালেবিন উসাইমিন বলছেন আপনি যখন খাচ্ছেন তখন আপনি মাথায় রাখবেন যে আপনি এটা খেয়ে আল্লাহ সুফান তালার আবাদতের শক্তি জোগাড় করছেন কি জন্য খাচ্ছেন আল্লাহর আবাদতের শক্তি জোগাড় করে আপনার জানেন সেই সুহাদিস আল মুমিন আল কৌই খৈর আহাবিন আল মুমিন আদিফ শারীরিকভাবে শক্তিশালী একজন ইমানদার আল্লাহর কাছে শারীরিকভাবে দুর্বল ইমানদারের চেয়ে কি উত্তম এখন কারণ কি শারীরিকভাবে একজন শক্তিশালী ইমানদার তো অনেক কাজ করতে পারবে আর শারীরিকভাবে দুর্বল একজন ব্যক্তি কি অনেক কাজ করতে পারবে তা তো পারবে না তিনি তো অ্যাবাদত করতে পারবেন না দিনের জন্য অন্যান্য কাজ করতে পারবেন না শারীরিকভাবে শক্তিশালী একজন মানুষ আল্লাহর কাছে অধিকতর উত্তম শারীরিকভাবে দুর্বল এখন আপনি ইচ্ছা করে আপনি নিজকে দুর্বল করে রাখলেন না খেয়ে একেবারে চেমে আ যাইতেছে এই লোকের দিয়ে কি কোনো কাজ হবে না এটা বুজুর্গি না এই জন্য রোহবানিয়াত ইসলামে হারাম রোহবানিয়াত বুঝেন তো রোহবানিয়াত মানে কি সংসার ত্যাগ একেবারে হিন্দুরা যেটা করে এইটাও আমাদের আলোচনায় অন্য কোনো সময় লম্বা আলোচনা করা যেত এটার উপর মর্টিফিকেশন অফ বডি অ্যান্ড সোল পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিতে মর্টিফিকেশন পানিশমেন্ট অফ ইউর সোল অ্যান্ড ইউর বডি আপনার শরীরকে কষ্ট দেয় এটা একটা অ্যাবাদত যেমন হিন্দু ধর্মে আমিষ খাওয়া কি অ্যাবাদতের বিরোধী না নিরামিষ খাওয়া তারা অ্যাবাদত মনে করে আর আল্লাহ সুবহান কে আপনাকে তাই করেছেন আপনার জন্য কি গোস্ত খাওয়া অথবা মাছ মাংস এরপরে এরপরে ডিম মুরগি এগুলো খাওয়া কি হারাম ন আল্লাহ হালাল করেছেন খাবেন এগুলো অসুখ হলে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিলে তো ভিন্ন কথা কিন্তু অন্য ধর্মে এগুলো গ্রহণ না করাটাই কে আবাদত ইসলামে এগুলো গ্রহণ করা আবাদত সুবহান আল্লাহ কি অসাধারণ জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবাদত আপনি গ্রহণ করলে আরো কি হয় এই জন্য আমি একটা একটা বর্ণনায় দেখেছি আমার এখনই মনে নাই এই রেবাইটটা আমি কোথায় দেখেছি যে এই প্রাণীগুলোকে যখন জবাই করা হয় মুসলমানরা যখন এগুলোকে জবাই করে খাওয়ার জন্য তখন এগুলো কি করে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে যে আল্লাহ তুমি মুসলমানদের জন্য আমাকে হালাল করেছে ওদের জন্য আমাকে ব্যয় করেছে আপনারা তো কাফের মোশরে খেয়ে ও কি করবে আল্লাহর বিরোধিতা করবে কিন্তু খাচ্ছে কে এই জন্য ইমানদার যে দাঁড়াবে আল্লাহর জন্য আল্লাহর এবাদতে দাঁড়াবে 
আল্লাহর হেবাদতে দাঁড়াবে প্রিয় ভাইয়েরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম একটা মজেদা ছিল যখন রাসুল্লাহ সাল্লাহাম যখন বিদায় হজে তিনি তিনি আপনি জানেন যে তিরষট্টিটা কোরবানি তিনি তার নিজের হাতে করেছেন আর বাকিটা হজরত আলীকে দিয়েছেন করার জন্যে রাসুল সাল্লাম নিজে তিরষট্টিটা করলেন এর মধ্যে এখানে করেছিলাম এখানে আমরা হজের উপরে একটা আলোচনা করব রাসুল্লাহ সাল্লাহামের হজ কোনো এক সময় শুধু এটার উপরে একটা আলোচনা হবে আপনারা যারা হজ করতে যাবেন রাসুল ইসলাম কেমন হজ করছেন এটা তো করা লাগবে নাকি নাকি অমকে কিভাবে করেছে তমকে কিভাবে করেছে অমক কিভাবে বলেছে তমকে কিভাবে রাসুল কিভাবে হজ করেছেন আমাদের হজ করতে হবে ভাবে রাসুল্লাহর হজ মদিনা থেকে তিনি আসলেন মক্কায় এসে হজ করে আবার মদিনা পর্যন্ত ফিরে গেলেন এই গোটা সফরটাতে কি ঘটেছে বিশ্বাস করুন যদি বলা হতো হলিউডকে এরকম কোনো সিনেমা বানানোর জন্য তাইলে হলিউড ধরেন এক হাজার বছর চেষ্টা করেও এর চেয়ে ভালো কোনো সিনেমা বানাতে পারত না মানে এটাকে শুধুমাত্র যদি ধারণ করত এত বিশাল একটা ড্রামা এর মধ্যে আছে অসাধারণ কল্প মানে কাহিনী এর মধ্যে আছে অসাধারণ ঘটনা আছে মানব জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব বিদায়হদের মধ্যে আছে এই রকম থর স্টোরি আপনি কমপক্ষে দুই তিন চার ঘন্টা লাগবে এটা আলোচনা করতে গোটা ঘটনাগুলো এবং এটা আপনার কাছে মনে হবে যে আপনি একটা কি যেন উপন্যাস পড়ছেন অসাধারণ ঘটনা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বেদের যখন তিনি জবাই করছিলেন প্রাণীগুলো বর্ণনায় সই বর্ণনা একটা একটা দুর্বল বর্ণনা সেই বর্ণনায় এসছে যে রাসুল সাল্লাম জবাই করছেন আর প্রাণীগুলো ওটগুলো এমনিতে নিজে নিজে রাসুলের কাছে এসে মাথাটাকে নুইয়ে দিচ্ছে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি এরা জানে আল্লাহ রাসুলের হাতে যদি জবাই হয় আল্লাহ রাসুলের হাতে জবাই হচ্ছে আমাদের দিস ইজ দ্য জেনারেশন আপনারা কিন্তু এরকম একজন একটা জেনারেশন এটা বুঝতে হবে যে প্রাণীগুলো আপনাদের হাতে জবাই পেলে ওরা ওরা খুশি হয় ওরা আল্লাহ সুবাহ শুক্রিয়া আদায় করে প্রিয় ভাইয়ের আমি বলছিলাম যে তিন নম্বরে হচ্ছে এটা চার নম্বর হচ্ছে যে আপনি এটা দিয়ে আল্লাহ সুবাহ আবাদত করবেন এই জন্যে খাবারগুলো গ্রহণ করো আমাদের জন্য আবাদত কি মেহরবানি মহান আল্লাহর মহান আল্লাহ সুবাহ মেহরবানি দুই নম্বর হচ্ছে আমরা বলেছিলাম আপনি যার মাধ্যমে আল্লাহর আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবেন যেই কাজগুলোর মাধ্যমে এগুলো আবাদত দুই নম্বর যেটা হচ্ছে আপনি যা কিছুই করেন এটা আবাদত যা কিছুই করেন সেটা কি আবাদত ফর্মাল এই কাজগুলো যেগুলোর মাধ্যমে আপনি নৈকট্য অর্জন করতে চাচ্ছেন যেমন কোরআন তেলত করছেন সালাদায় করছেন হজ করছেন রোজা রেখেছেন এরকম না যা কিছুই করছেন এটাও আবাদত হতে পারে শর্ত একটাই সেটা আল্লাহ সুবাহ আহমদের ভালোবাসায় যেটা আমরা এর আগে আলোচনা করলাম আল্লাহর স্মরণে আল্লাহর ভালোবাসায় আপনি কাজটি করেছেন কার জন্য করছেন আল্লাহ সুবাহ আহমদের ভালোবাসাই কাজটি করে আপনি ব্যবসা করেন সমস্যাটা কি আপনি ব্যবসা করছেন কার ভালোবাসায় আল্লাহর ভালোবাসায় হালাল ইনকাম করবেন নিজের হালাল থাকবেন অন্যদেরকে হালাল রাখবেন কিছু দিনই কাজ করতে পারবেন এটা যেন আমি এর আগে বলেছিলাম আপনাদের যাদের সুযোগ সুবিধা বেশি যেমন যাদের আল্লাহ সুবাহ আহমদ ভালো অর্থবৃত্ত দিয়েছেন তারা প্রথম কাতারে নামাজে যদি জায়গা না পান তাহলে আল্লাহর কাছে কী জবাবদি করবেন আমি জানি না কারণ ও লোক তো দোকানদারি না করলে অথবা রিক্সা বন্ধ না করলে অথবা তার ব্যবসা বাণিজ্য ওইটা নিজে বন্ধ না করে আসলে তার সরে না সে যদি মনে করে যে আমি দশ মিনিট থাকি তাহলে আমার কি আরো বেশি লাভ হবে আর আপনাকে তো আল্লাহ অঢেল দিয়েছেন আপনি কেন পিছনের কাতারে আপনি কেন পিছনের কাতারে থাকবেন আপনি তো সবার আগে থাকবেন যিনি আপনাকে দিলেন তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা কি বাড়বে না কমবে বাড়বে তো আপনাকে উনি বেশি দিলেন আপনি পাইলেন বেশি ভাগে কিন্তু কৃতজ্ঞতা আপনার কম আর ওই লোকটা যার কম সে কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছে বেশি এটি কিভাবে সম্ভব যাদের সুযোগ আল্লাহ বেশি দিয়েছেন তারা সব জায়গায় প্রথম কাতারে দিনই কাজে প্রথম কাতারে থাকতে হবে এটা আল্লাহ সুবাহানুর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার একটা দিক কৃতজ্ঞতা আদায়ের এটা একটা বিষয় প্রিয় ভাইরা বলছিলাম যা কিছুই আমরা করি আমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসায় করি এই জন্যে ইমনে তাইমে রহমুল্লাহ তিনি বলেছেন আমাদের শারীরিক অ্যাবাদতের চেয়ে আন অন্তরের অ্যাবাদত এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবেন শরীরের অ্যাবাদতের চেয়ে অন্তরের অ্যাবাদত কি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইন্নামাল আমালু শারীরিক অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে অন্তরের আবাদতের মধ্যে রয়েছে নিয়ত আল্লাহর ভালোবাসা ভয় কেবলমাত্র কার জন্য আল্লাহর জন্য প্রিয় ভাইরা ভয় বেশি পেতে হবে কাকে ভালোবাসতে হবে বেশি কাকে আল্লাহ সুবাহ তালাকে তিনটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে গোপন অ্যাবাদত কিছু আছে প্রকাশ্য অ্যাবাদত কিছু আছে কি গোপন অ্যাবাদত তিনটা গোপন অ্যাবাদতের কথা বলছি আপনাদেরকে 
প্রথম যে গোপন ইবাদত সেটা হচ্ছে ভালোবাসা কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য অতএব আই লাভ ইউ এটা কার জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য আল্লাহ সুবহান জন্য আল হুব্বু লিল্লাহ ওয়াল বুগদু ফিল্লাহ আপনি জানেন এটা রাসূলুল্লাহ বলেছেন মান আক মান আহাব্বা লিল্লাহি ওয়া আবগাদা লিল্লাহি ওয়া আউতা লিল্লাহি ওয়া মানা লিল্লাহ ফাকাদ ইস্তাকমালাল ঈমান যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে আল্লাহর জন্য দেয় এবং আল্লাহর জন্য দেয় না সেই তার ঈমান কি কি করলো পূর্ণ করলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সুয়াদিসে এসে কিয়ামতের দিন নবী রাসূলরা ইভেন একদল লোকের অবস্থা দেখে তারা গিফতা করবে গিফত মানে ঈর্ষা করবে কারণ তারা যে মানা আলা মানা বিরামে নূর অর্থাৎ তারা হচ্ছে নূরের ইয়ের উপরে তারা নূরের মেম্বার উপর থাকবে চারিদিক থেকে শুধু নূর নূর আপনার ঝরতেই থাকবে চমকাতেই থাকবে একদল লোকের ইভেন নবী রাসূলরা সিদ্দিক সুহাদারও তাদেরকে দেখে ঈর্ষা করবে সাহাবাই কেন বলেন কারা এরা ইয়া রাসূলুল্লাহ রাসূল বলেন আল মুতাহাব্বুনা ফিল্লাহ যারা পরস্পরকে ভালোবাসে শুধু আল্লাহর জন্য প্রিয় ভাইরা এইজন্য বলি মুমিনদেরকে ভালোবাসুন না প্লিজ মুসলমানকে ভালোবাসুন ভালোবাসুন না একজন ইমানদার একটা জায়গায় কষ্টে আছে আর আপনার মধ্যে কোনো অনুভূতিই নাই তাহলে বোঝা যাবে কি বোঝা যাবে যে তার মুমিন হিসাবে তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে মোমেন হিসেবে তার মৃত্যু হয়েছে ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন একজন মুমিনদের মুমিনদের অবস্থাটা কি কা জাসাদিন ওয়াহিদ একটা শরীরের মতো যখন শরীরের একটা অংশ কষ্ট পায় তখন গোটা অংশই কি করে জানান দেয় যে না আমিও কষ্ট পাচ্ছি নখে একটু ব্যথা হইলে কি মাথা ঠিক থাকে নাকি গোটা শরীরই গোটা শরীরই তখন ব্যথা তুর হয়ে যায় একজন মোমেন এক জায়গায় কষ্ট পাচ্ছে আপনার কোনো অনুভূতি নাই এজ এ বিলিভার ইউ আর ডেড এজ এ বিলিভার ইউ আর ডেড আমি সে কথাই বলছিলাম যে ভালোবাসা কার জন্য শুধু আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার জন্য দুই নম্বর হচ্ছে ভয় কার জন্য মহান আল্লাহ সুবহান জন্য ভয় আমরা কাকে পাই মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তালাকে শুধুমাত্র ভয় পাই আর অন্য কাউকে আমরা ভয় পাই না খাসিয়া আল খাউফ ইমানদাররা যখন তাদেরকে বলা হয় ইন্না নাস আকাদ জামাউল আকুম লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে একত্রিত হচ্ছে তখন তাদের ইমান আরও কি হয় বাড়ে কারণ তারা জানে অন্য কেউ তাদের যত ষড়যন্ত্র করুক আল্লাহ তাদের তত সাহায্য করবেন সেজন্য তারা খাসিয়া খাউফ তিন নাম্বার হচ্ছে প্রত্যাশা প্রত্যাশা কার কাছে শুধু আল্লাহর কাছে খেয়াল রাখবেন প্রত্যাশা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে এই জন্যে কোনো মোমেনের জন্যে কোনো মোমেনের ব্যক্তিত্বের সাথে এটা যায় না যে কোনো একজন মোমেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইবে ও ইয়াকা নাস্তাইন একজন মোমেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইবে এটা মোমেনের ব্যক্তিত্বের সাথেই যায় না এটা একটা ভিন্ন ব্যক্তিত্ব একজন মোমেন যখনই সে বিপদে পড়ে তখনই সে প্রার্থনা করে আল্লাহ সুবহান কাছে আল্লাহ কাউকে নিয়োগ করে দেবেন তার জন্য এটা তার পার্সোনালিটি আল্লাহ প্রয়োজনে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন যে যাও ওর সহযোগিতায় আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিলাম আমি এখানে আপনাদের এই জায়গায় আমি হয়তো একবার গল্প বলেছিলাম কি না যে একটা রিয়েল টাইম স্টোরি তা হচ্ছে একজন 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 বৃদ্ধ লোক তিনি কলা বিক্রি করেন কি বিক্রি করেন কলা এ কলা তিনি বিক্রি করেন তো কলা বিক্রি করতে তো সন্দেহ হয়ে গেছে কিছু কলা এখনও রয়ে গিয়েছে এই কলাগুলো কে নেবে তিনি ভাবছেন 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 এমন সময় দেখা গেল একজন ইয়াংম্যান গিয়ে বলেন চাচা সবগুলো কলা আমাকে দেন কত টাকা এটা বলছেন দেখা গেল রাস্তার ওই পার থেকে আরেকটা ইয়াংম্যান দৌড়ে আসছে কলা নেওয়ার জন্য যে ঠিক আছে আমাকে দেন কলাগুলো ও বলছে ভাই আপনি নেবেন হ্যাঁ নেন ঠিক আছে আমি নেব না 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 আপনি নেন আপনি নেন আমি নেব না বলে কেন আপনি নিতে চান না আমার বাসায় কলা আছে এই বৃদ্ধ লোকটাকে দেখে আমার 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 খারাপ লেগেছে এই জন্য আমি তার কলাটা নিতে এসেছি ওই একমের বলে আমিও তো একই কারণে এসছি আমিও তো একে সহযোগিতা করার জন্য এবার তারা ভাবলো যে কি ব্যাপার আল্লাহ আমাদের দুজনকে পাঠালেন এই লোকের কলা কেনার জন্য উনি করেন কি ঘটনাটা কি পরের দিন দুইজনই ওই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা দেখলেন যে ওই রাস্তায় ঝাড়ু দেয় ওই রকম একটা ছেলের এনে এই বৃদ্ধ লোক তার ভ্যানের পাশে বসে ফ্রি কলা খাওয়াচ্ছে যে তুমি খাও কলা খাও আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে এমনি পাঠান সহযোগিতা করার জন্য ইউ উইল হ্যাভ টু রেজ ইউর সেলফ আপ টু দিস স্ট্যাটাস এইরকম একটা পজিশনে নিয়ে যান না আল্লাহ সুবহান ওয়া কি বদর যুদ্ধে ফেরেস্তা থেকে পাঠান নাই তিনি কি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন সে আল্লাহ কি নাই আছে এরকম আপনি এখানেও এরকম আছে বহু মানুষের গল্প এরকম শুনবেন যে আল্লাহ তাদেরকে আমরা যেটা বলি আল্লাহ নিজ হাতে সহযোগিতা করেছেন এইরকম নিজ হাতে আল্লাহ সহযোগিতা করেছেন আপনি এরকম বহু গল্প বললে আমাদের মুরুব্বীদের কাছ থেকে এরকম বহু গল্প শুনবেন প্রিয় ভাইরা আল্লাহ 
আল্লাহর সাহায্য পাওয়া এটা একটা মর্যাদার ব্যাপার এটা সেলফ এস্টিম একটা আত্মমর্যাদা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া মোমেনের আত্মমর্যাদায় লাগে আল্লাহর কাছে চেয়েই দেখেন না তার কাছে ধর্ণা দিয়ে দেখেন না কীভাবে মহান আল্লাহ সুবাহান তালা আপনার সহযোগিতা আসেন এই জন্য বলুন বলছি যে যা কিছুই আমরা করি আল্লাহর ভালোবাসায় কোনো কিছু থেকে যদি দূরেও থাকি তাহলে কার জন্যে আল্লাহর জন্যে কোনো কিছু যদি করি তাহলে কার জন্যে আল্লাহর ভালোবাসায় করি আল্লাহর ভালোবাসার অন্তরে একবার তৈরি করে দেখেন এবনু এবনু তাইম রহম এই জন্য বলেছেন আমরা ওরা তো আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে ওরা আমাকে কারাগারে এবং আপনারা জানেন সেখানে তার তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেছেন কারাগারে ওরা আমাকে নিক্ষেপ করেছে ওই কারাগারে যখন নিক্ষেপ করলো তখন তিনি বললেন কি কোরআনের ওই আয়াতটি তিনি তেলবাত করলেন যে জয় হিরু হুমিন কেবালিল বাউতিন হু ফিহি রহমা ও জয় হিরু হুমিন কেবালি হিল আদাব ওরা মনে করেছে যে ভিতরে কি শাস্তি আর বাইরে হচ্ছে সব আরাম ওরা তো বুঝেই নাই বাইরেই সব শাস্তি আরাম সব কোথায় ভিতরে এই ভিতরে আমি আরামের মধ্যে আছি এবং তিনি তখন বললেন তার বিখ্যাত উক্তি এবং কাইম তিনি তাল মাদার রিজ সালিকিন এইটা আলোচনা করেছেন তিনি বলেছেন যে আমরা আমি এইখানে যেই পরিমাণ শান্তির মধ্যে আছি যে জান্নাতে আমি এখানে আছি আমার প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করছি রবের দিকিরে আমি প্রতি মুহূর্তে আছি এইটা যদি ওরা জানত যে আমি কেমন জান্নাত এবং কেমন সুখের মধ্যে আছি ওরা তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করে আমার কাছ থেকে ওই সুখ ছিনিয়ে নিতে চাইতো কিন্তু ওরা তো নিয়ে পারবে না ইট ইজ ইন মাই হার্ট এটা আমার অন্তরে অনুভূতি এটা একজন ইমানদারের বড় সম্পদ তিনি অন্তর দিয়ে এটাকে ফিল করেন এই অনুভূতিরই তার অন্তরে আছে প্রিয় ভাই এই জায়গাটাতে নিজকে রেইজ আপ করতে হবে এই জায়গাটাতে শুধুমাত্র ফর্মালিস্টিক রিচুয়ালিটি শুধুমাত্র কিছু রিচুয়াল কিছু এই আবাদত ওই আবাদত নয় ইট ইজ টু ফিল থ্রু ইউর হার্ট অন্তর দিয়ে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার নাম হচ্ছে ইমান এবং এই জন্য তিনি বলেছেন ইমন ইবনু তাইমিয়ার বিখ্যাত একটা উক্তি আছে দুনিয়াতে যে জান্নাত পায় না আখেরাতেও জান্নাত পাবে না বলে কি ব্যাপার বলে দুনিয়াতে জান্নাত মানে হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা তিনি অন্ত থেকে ফিল করছেন ডু হোয়াট এভার ইউ ডু ইউ ডু ইট ফর দ্য লব অফ আল্লাহ ফর দ্য সেক অফ আল্লাহ অ্যান্ড ইউ উইল ফিল দ্য টেস্ট অফ দ্য লব অফ আল্লাহ আপনি যা কিছুই করেন আল্লাহর ভালোবাসায় করেন দেখেন না কেমন ভালো কেমন মজা লাগে যা কা তো আমুল ইমান হাজি শেষ সে যা কা তো আম ওই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পেয়েছে ওই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পেয়েছে ওই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পেয়েছে যে যে কি করে আল্লাহর জন্যই করে এবং কারো জন্য যখন কিছু করে তখন কার ভালোবাসায় করে আল্লাহ সুবাহ ভালোবাসায় করে সেই সই হাদিসের এরকম বহু বর্ণনা আছে আমি ওই দিকে গেলে আজকে আলোচনায় শেষ করতে পারবো না সেই বলছিলাম প্রিয় ভাই আমরা যাই করি অ্যাবাদত এটা একটা মাধ্যম আল্লাহর সান্নিধ্য পোষার জন্য কিন্তু এটা ইনার সেন্সটা কি আল্লাহর ভালোবাসা ইনার সেন্সটা কি আল্লাহর আপনি হজ করছেন এর মাধ্যমে সান্নিধ্য পাবেন বটে কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড় ইস্যু হচ্ছে ওইটা কি কারণে আপনি शुदुम्रबीना नारायणगंजाल হ্যাঁ ব্লাস ফেম না ব্লাস ফেম হলো যেটাকে ধর্মদ্রোহিতা ব্লাস ফেম কি আল্লাহ দ্রোহিতা ধর্মদ্রোহিতা ধর্মদ্রোহিতার পৃথিবীতে সব দেশে আমেরিকা সহ ধর্মদ্রোহিতার এর পানিশমেন্ট হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড কিছুদিন আগে সে দাবি করেছিল মা ফাতেমাকে আমি বিয়ে করেছি মা ফাতেমা আমার স্ত্রী তোমরা কি মানো কত বড় বেকুব বলতেছে মা ফাতেমা বলছে কি মা ফাতেমা আবার কয় আমার স্ত্রী বেকুবেরও তো একটা সীমা আছে এখন তো আমরা যদি অ্যাবাদত করতে হয় তাহলে কার আল্লাহ সুবাহ তার অ্যাবাদত করবো ইয়াকা বলে কিন্তু
আমরা শুধুমাত্র সেই ঘোষণাই দিচ্ছি অতএব আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য তিনি যেই হন না কেন তিনি নবী হন তিনি কোনো ফেরেস্তা হন তিনি কোনো মানুষ হন অথবা তিনি মানুষের বাইরে অন্য কোনো কিছু হন কেন কোনো প্রাণী হন কারো জন্যে এবাদত নয় এবাদত হবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তার জন্যে কেউ যদি এমন কি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু যদি মুহাম্মদ রাসূলের ইবাদত করে তাহলে কি সে কাফের কারণ এই ইয়াকা কেবল মাত্র আমরা আপনারই ইবাদত করে থাকি কোন একজন ব্যক্তি আমরা এই কথা এর আগে বলেছিলাম প্রিয় ভাইরা আপনাদেরকে বলছি আমরা ইবাদত করছি মসজিদ থেকে মসজিদে এসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহু আকবার এবং সব কিছু ইয়াকা না আবুদু কয়েকবার বলে যখনই আমরা বের হলাম বের হয়ে আমরা কার কাছে প্রার্থনা করলাম আল্লাহ গাউসুল আজমের উসিলায় খাজা বাবার উসিলায় অমকের উসিলায় তুমি আমারই বিপদ দূর করে দিও তাই না বহু লোক আছে মান্নত করে যে অমগের ওইখানে মান্নত করলাম তার উসিলা যাতে আমার এই ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হয় অথবা ওই সমস্যা সমাধান হয়ে যায় ওই চাকরি হয়ে যায় এই রকম বহু লোক আছে আমাকে একবার মানে বাংলাদেশের অত্যন্ত বিখ্যাত একজন আলেম উনি নিজে ওনার নিজের জীবনের ঘটনা বলেছেন যে উনি একবার হজ করতে গেলেন তো কোনো একজন লোক দুই পাকিস্তানি ওইখানে ছিল ওই পাকিস্তানি ওইখানে একজন ওইখানে বাইতুল্লাহর সামনে হাজারে আসওয়াদ বা অথবা বাইতুল্লাহর সামনে দোয়া করছে অথবা মাকামে ইব্রাহিম কোন একটা জায়গায় দোয়া করছে যে আল্লাহ আমার তো অনেকদিন পর্যন্ত কোনো সন্তান হয় না বিয়ে করেছি তুমি আমাকে একটা সন্তান দাও এর পিছন থেকে তার বন্ধু তাকে টাইনে বলে এই বেটা আল্লাহর কাছে এখানে আইসো অন্য কিছু চা খাজা বাবা আছে না দেশে গিয়ে তার কাছে আমরা সন্তান চাইবো উনি নিজে বলেছেন এই গল্প তুমি বেকুব নাকি এখানে আল্লাহর কাছে আমাদের তো বাবাই আছে তার কাছে আমরা সন্তান চাইবো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাই সবকিছু দেয়ার মালিক সেই জন্য মান্নত করতে হবে কার নামে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য তার উদ্দেশ্যেই ইভেন মান্নত নজর নেওয়াজ ইত্যাদি মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য করতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ছাড়া অন্য কার জন্য আমাদের দেশে আপনারা দেখেছেন কিনা এখন আমাদের দেশে তো লোকজন অন্য দেশে সেজদ করে আমি নিজে আমাকে আমি নিজে এই প্রশ্নের বহুবার মুখোমুখি হয়েছি বিশ করে চট্টগ্রামের লোকেরা যারা আছেন আপনারা অন্যভাবে নেবেন না ওইখানকার বহু লোক এখনো প্রশ্ন করে আচ্ছা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তো আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের জন্য কি করেছে তার ভাইরা সেজদা করেছে না বলে আমরা এরকম সেজদাই আমাদের মুর্শিদের জন্য করি আপনারা বলেন সেজদা একটা হচ্ছে সেজদা তো তাউজিমিন এটা হচ্ছে তাউজিমের সেজদা আটে সেজদা তো ইবাদত না আমরা ইবাদত তো সেজদা করি না আমরা কি সেজদা করি এখন এত বড় জাহেলে মুরাক্কাবের আপনি কিভাবে বুঝাবেন এই জাহেলে মুরাক্কাবের আপনি কিভাবে বুঝাবেন সেজদা শুধুমাত্র কার জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর মর্যাদাটা কি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন ও আবুল উল ওয়াল মাজুসি যখন তাকে হত্যা করলো আপনি জানেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেহুশ ফজরে সালাত তিনি শেষ করতে পারেন নাই যখন তার একটু অন্যরা এসে বলল যে ওমর উঠেন উঠেন কেউ হুঁশ তার ফিরছে না কোন একজন এসে বললেন আরে ওমরকে এভাবে ফেরানো যাবে না ওমর হুঁশ এভাবে ফেরানো যাবে না ওমরকে বলেন নামাজের ওয়াক্ত যাচ্ছে ওমর ওমর নামাজের ওয়াক্ত যাচ্ছে প্রিয় ভাইরা নামাজটাকে একটু বুঝুন প্লিজ সালাতটাকে একটু বুঝুন সালাতটা কি বলে ওমরকে সালাতের কথা বলুন যে ওমর এখনো সালাত পড়ে না সালাত পড়েছে ওমর আদি আল্লাহ তার হুঁশ ফিরে এসেছে আমি যাই না এরা কেমন জেনারেশন ছিল কি দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে বানাইছে হুঁশ ফিরে এসেছে হুঁশ ফেরার পর একই ঘটনা রাসুলের জন্য বেহুঁশ হয়ে গেছেন হুঁশ ফিরে এসছেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন আয়সাকে আয়সা সল্লার নাস মানুষকে নামাজ পড়েছে সালাদ পড়েছে লোকেরা ওমর দিয়ে বললেন যে লোকেরা কি সালাদ আদায় করেছে হ্যাঁ শেষ হয়ে গেছে আপনি তাড়াতাড়ি সালাদ আদায় করতে হবে তাড়াতাড়ি পারে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হলো ওমর আদি আল্লাহ তালানু সালাদ আদায় করলেন তিনি বললেন আমাকে কে হত্যা করলো বলল আবু মু আবু লুল আল মাজুসি ওমর আদি আল্লাহ তালু বললেন আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমার মৃত্যু এমন কোনো ব্যক্তির হাতে রাখেননি যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার জন্যে জীবনে একটা সেজদাও করেনি যেই সেজদাকে উসিলা ধরে সে কেয়ামতের দিন তার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে আপিল করতে পারবে এমন ব্যক্তির হাতে আল্লাহ আমার মৃত্যু দেন নাই যে আল্লাহর জন্য জীবনে একটাও সেজদা করেছে সেজদার গুরুত্ব কি ওমর বলছেন একটা সেজদা করলো ও কেমতি দিন মুক্তি পেয়ে যাওয়ার কি ছিল চান ছিল কিন্তু ও একটা সেজদ করে নেয় আল্লাহর জন্য আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইরা দিস ইজ দ্য মিনিং ওয়েট অফ সেজদা একটা সেজদার এই হচ্ছে মর্যাদা 
একটা সেজদার এই হচ্ছে গুরুত্ব আগুনের উপর হারাম ঘোষণা করেছেন যে মানুষের শেষদার জায়গাটাকে কপালে যে শেষদার যে দাগ আছে এই দাগটাকে কি করে দিতে ধ্বংস করে দেয়া এটাকে ভস্য করে দেয়া এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করেছেন আপনার শেষদায় দাগ আপনার দাগ এমনি থাকুক অথবা ভিতরে দাগের ছাপ থাকুক যাই থাকুক না কেন আগুনের জন্য এটা হারাম জাহান্নামের আগুন সব ধ্বংস করে দেবে কিন্তু এই জায়গাটার কিছুই হবে না তার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মানুষদেরকে একদল মানুষের জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন এই শেষদায় আল্লাহ সালার কারো জন্য করা যায় নো অতএব ইয়া খান আবুদু এর অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার জন্যে আমাদেরকে সেজদা প্রদান করতে হবে এর জন্য প্রিয় ভাইরা বলছিলাম যে সেজদাটা মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার জন্যেই আপনারা করুন আমরা বলছিলাম যে একজন ব্যক্তি তিনি মসজিদে এসে বলছেন ইয়া খান আবুদু শুধুমাত্র আবাদত করছি আপনার জন্যে কিন্তু মসজিদ থেকে যখন তিনি বের হয়ে যান তখন আল্লাহ সুবহান ওয়া তালাকে তিনি ভুলে যান তখন তিনি অন্য কাউকে অন্য কারো জন্য তিনি তার এবাদতগুলোকে তিনি নিবেদিত করতে থাকেন অন্য কারো আনুগত্য তিনি তখন করা শুরু করে দেন এই ব্যক্তি আসলে ইয়াকা না আবুদু এর সাথে প্রতারণা করেছে অথবা এই ব্যক্তি একটা নেফা কি করেছে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার সাথে সে এইখানে দিয়েছে ঘোষণা একটা মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে সে অন্য কাজ করেছে এমন কি এই ব্যক্তি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী বাসালাম আমাদেরকে জানিয়েছেন মানুষের মধ্যে একদল আছে তারা আল্লাহর আবাদত করে না তারা অন্য কোনো কিছুর আবাদত করে যেমন রাসুল সাল্লাম বলেছেন কিছু কিছু লোক আছে তারা বলে মানি ইজ দ্য সেকেন্ড গড এটা শোনেন না আপনারা মানি ইজ দ্য সেকেন্ড গড তারা অর্থ কি মনে করে কি দ্বিতীয় গড তারা মনে করে থাকে রাসুল ইসলাম এই চিকিৎসা পনেরোশো বছর আগেই দিয়ে গিয়েছেন তিনি বলেছেন তাইসা আব্দুল দিরহাম ওয়া তাইসা আব্দুল দিনার দিনার এবং দেরহামের যারা উপাসনা করে ওরা ধ্বংস ওদের জন্য ধ্বংস ওরা ধ্বংস হয়ে গেছে যেই ব্যক্তি দিনার এবং দেরহামের পিছনে ঘুরে কোন হাদিস ওই হাদিসে এসে রাসুল ইসলাম বলেছেন এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ চিন্তা করবে না সে যা হারাম না হালাল অর্জন করছে আমিনাল হালালি আউ মিনাল হারামি সে হারাম অর্জন করছে না হালাল অর্জন করছে সে ভাববেই না সে মনে করবে টাকা আসলেই তো চলে টাকাই তো এটাই কি এটার আবার কোনো রং ইয়ে আছে নাকি আপনি লেখা দেখেন তো কোথায় হারাম লেখা আছে এতে কোথাও তো হারাম লেখা নেই আসলেই তো হইল এই রকম একটা সময় আসবে প্রিয় ভাইয়েরা আমরা যারা আমরা সালাত আদায় করছি যারা এই ডেক্লারেশন দিচ্ছি আপনাদের খাদ্যটাকে ইনকামটাকে হালাল বানান প্লিজ আপনি এখন থেকে যখনই নামাজে দাঁড়াবেন তখন আপনি বলবেন যখন ইয়া খা না বুধু আপনি সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ সুবহান ওয়াতালাকে বলুন হে আল্লাহ এখন থেকে আমি শুধু তোমারই আবাদত করছি এবং শুধুমাত্র তোমার কাছে আমার নিজকে আমি আত্মসমর্পণ করছি আর কোথাও নয় আবাদত তোমার জন্য আমার গোটা জীবনকে অস্তিত্বকে তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করে দিলাম এইরকম একটা অনুভূতি নিয়ে যদি আপনি সালাতের মধ্যে দাঁড়াতে পারেন তাইলে আপনার ওই যে লা ইলাহা ইল্লাহর যে ডিক্লারেশন ওই ডিক্লারেশনটা সফল হবে অন্যথায় এই লা ইলাহা ইল্লাহ ডিক্লারেশন অথবা আপনার এই আবাদত কোনোটাই আসলে কোনো কাজে আসবে না আমরা বলছিলাম যে আল্লাহ সুবহানতের জন্য আবাদতের অন্যতম প্রধান একটা অনুষঙ্গ হচ্ছে ভালোবাসা আল্লাহর জন্যে কাউকে যদি ঘৃণা করি তাহলে কি আল্লাহর জন্য পৃথিবীর যেই প্রান্তেই যেই মুসলমানই থাকুক না কেন তিনি যদি হকপন্থী হন তাহলে ভালোবাসা তাকে কি আপনার জন্যে দায়িত্ব এটা আপনার দায়িত্ব তাকে ভালোবাসা তাকে আপনার ভালোবাসতে হবে এই জন্য এর আগে বলেছিলাম যে মুসলিমরা বিভিন্ন জায়গায় বিপদে আছে তাদেরকে আপনি ভালোবাসবেন না তাদের কথা আপনি চিন্তা করবেন না অন্য জায়গায় এটা স্থানকাল আমি শুধুমাত্র এইখানে যারা আসে অথবা এই এলাকায় যারা থাকে তাদেরকে শুধু ভালোবাসি তা নয় আমরা সকল দিনদার আল্লাহওয়ালা মুক্তাকি হকপন্থী মানুষদেরকে আমরা ভালোবাসি এরকম একটা অনুভূতি সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন এই রকম একটা অনুভূতি রাখা এটাকে বলা হয় আলওয়ালা ওয়াল বারোয়াহ এটাকে বলে আলওয়ালা ওয়াল বারা আপনি মুসলিম হিসেবে দাবি করবেন কিন্তু আপনার কাছে কাফের এবং মোশরেকরা সবচেয়ে বড় বন্ধু তাহলে বোঝা যাবে এটা কি নেফাকি আপনি দাবি করছেন মুসলিম কিন্তু আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধু কারা কাফের এবং মুশরিকরা মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে মুশরিকদেরকে তাদের বড় বন্ধু এবং অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না 
এটা তো ইমানদারের চরিত্র নয় এটা হতেই পারে না এই জন্যে আমরা এটা একটা আবাহতের একটা মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রতি আনুগত্যশীল লোকেরা যত জায়গায় আছে তাদের প্রত্যেককে সমানভাবে তাদেরকে ভালোবাসা দুই নম্বরে যে বিষয়টি প্রিয় ভাইরা তা হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ইবাদত এর অর্থ হচ্ছে শুধু আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এবং তার রাসূলের কালু সামিআনা ওয়া আতআনা এই জন্য আপনাকে বুঝতে হবে সাহাবাই کرام সালফে সালিহিন এদের অবস্থা সাহাবাই کرامরা তারা বলতো কি সামিআনা ওয়া তাআনা আর মুনাফিকরা কি বলতো সামিআনা ওয়া আসাইনা সামিআনা ওয়া আসাইনা শুনলাম কিন্তু মানলাম না আর সাহাবীদের চরিত্র কি ছিল সামিআনা ওয়া আতআনা প্রিয় ভাইরা এই জায়গাটিতে আমি বলেছিলাম যে সামিআনা ওয়া আতআনা এর অর্থ হচ্ছে যা কিছুই শুনলাম তাই আমরা মানলাম সাহাবাই کرامরা তারা কোনোদিনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কি সুন্নাত নাকি মুস্তাহাব নাকি নফল নাকি ফরজ নাকি ওয়াজিব কোনোদিন জানতে চেয়েছেন কেউ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে যে জানতে যে ইয়া রাসূল এটা কি ফরজ নাকি ওয়াজিব রাসূল কোরেস বলেছেন সাথে সাথেই কি ইমপ্লিমেন্টেশন সাথে সাথেই এর কোনো অন্য থানায় অন্য কোনো বক্তব্য নাই আমি আজকে সময় একেবারে শেষ তাহলে এই জায়গা একটা লম্বা আলোচনা আছে ইনশাআল্লাহ আমরা এই এই বিষয় ইনশাআল্লাহ নেক্সট ইয়াতে আলোচনা করব যেহেতু আমরা 8:30 এর মধ্যে শেষ করে দেব তাই না জি সারাটার মধ্যে শেষ করে দেব এইজন্য বলছিলাম যে সাহাবাই کرامদের ক্যারেক্টার হচ্ছে তারা শুনেছেন এবং মেনেছেন আপনারা জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজিন জায়নাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার বিয়ে তিনি দিয়েছেন কার কাছে যায়েদ ইবনে হারেসার কাছে বিয়ে দেন নাই যায়েদ ইবনে হারেসার কাছে প্রস্তাব দিলেন জায়নাব অ্যারিস্টোক্র্যাটিক নোবেল লেডি শুধু কি নোবেল বনু হাশিম গোত্রেরই শুধু বনু মুত্তালিবেরও হাশিম গোত্রের না বনু মুত্তালিব সবচেয়ে নোবেল লেডি আর সুন্দরী কাকে বলে জায়নাবকে দেখলে অন্য এমনি টাস্কি খেয়ে পড়ে যায় এই রকম সেই জায়নাবেরে তিনি বিয়ে দিতে চাইলেন কার কাছে ওই যে পালক পুত্র বলে যা যাকে আমরা জানি পালক পুত্র ইসলামে হারাম কিন্তু আবার কি কৃতদাস সায়রা টেরা তো ওই রকম আবিজত্ত মানা ওয়ালা না জায়েদ ইবনে হারেসার কাছে জায়নাব বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলছেন আপনি বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ জানাবের মধ্যে একটু হেজিটেশন ছিল কোরআন আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে সাথে নাযিল করলেন কোরআন আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাথে সাথে নাযিল করলেন মা কানা লিল মুমিনিন ওয়া লা মুমিনাতিন ইযা ক্বাদাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আমরান আন ইয়াকুনা লাহুমাল খায়ারাতু মিন আমরিহিম এটা শোভনীয় নয় কোন মুসলিম পুরুষ এবং নারীর জন্য রাসূল কোন কথা বলেছেন ওই ব্যাপারে আবার তারা বলবে না আমার একটা কথা আছে এটা কোন ইমানদারের জন্য শোভনীয় নয় জায়নাব যখন শুনলেন বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ দিস ইজ ইওর উইশ এন্ড দা অর্ডার অফ আল্লাহ এটা আপনার কথা এবং আল্লাহর নির্দেশ আপনি এটা চান এবং আল্লাহ এটা চায় তাহলে আমার আর কোনো বক্তব্য নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ একজন লেডি নোবেল লেডি বিয়ে করছেন রাসূল সাল্লামের উইশ এই কারণে আর কোনো বক্তব্য নাই আপনি নিশ্চয়ই বহুগুলো আর্গুমেন্ট সেখানে তৈরি করতেন বহু আর্গুমেন্ট সেখানে তৈরি করার চেষ্টা করতেন বহু এক্সপ্লেনেশন চাওয়ার চেষ্টা করতেন কিন্তু সাহাবাই کرامদের দাঁতেই ছিল না এটা জানো ঠিক আছে ইট ইজ ইওর উইশ ইয়ার ও প্রফেট অফ আল্লাহ তাহলে আর কোনো বক্তব্যই নাই প্রিয় ভাইরা এই লেভেলের ইমানটাকে তৈরি করা হচ্ছে এই ইয়াকা না আবুদু পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এবং তার রাসূলুল্লাহ তার রাসূলের কাছে আত্মসমর্পণ এইভাবে যদি আমরা আত্মসমর্পণ না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ইমানটা ঠিক ওই লেভেলে যাবে না আমি দ্বিতীয় আলোচনায় যদি যাই তাহলে আজকে আর আমি শেষ করতে পারব না আপনাদেরকে শুধুমাত্র এতটুকুই বলতে চাই যে প্রিয় ভাইরা আপনারা বোনেরাও আপনারা যারা আছেন যে সাহাবাই کرامরা যেই আনুগত্য শো করেছেন আল্লাহ বলেছেন রাসূল বলেছেন এর মধ্যে আর নতুন কোনো ফতোয়াবাজির দিকে তারা যান নাই এবং এর আগে বলেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদিস আপনাদের কাছে প্রমাণিত রাসূলের কোনো হাদিস আপনার কাছে প্রমাণিত এটার কোনো ভিন্ন ব্যাখ্যা দ্বারা করাতে যাবেন না প্লিজ এটাকে কোনো অবস্থায় রদ করার চেষ্টা করবেন না আপনি যখন রদ করছেন তখন কার বক্তব্যকে রদ করছেন আপনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার প্রতি ঈমান না আনলে যার আনুগত্য না করলে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি ইবাদত করলো কিছু যায় আসে না সে কাফের তার প্রতি ঈমান না আনলে তার শরীয়ত না মানলে কিয়ামত পর্যন্ত আমল করলেও বেঁচে থাকলেও কোনো কাজ হবে না তার কোন বক্তব্যকে আপনি নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করবেন অথবা আপনি বলবেন যে না অন্য বক্তব্য আছে সেটাকে আপনি ইয়ে করে দেবেন আবার মসজিদে লেখা রাখবেন ওইটা করা যাবে না 
আবার ওইটা করতে পারবেন না ইত্তকার বিভিন্ন বক্তব্য আপনি দিয়ে এগুলোকে রদ করার চেষ্টা করবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে রক্ষা করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলকে আনুগত্য করার মাদ্দা অনুভূতি আল্লাহ আমাদের মধ্যে তৈরি করে দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাহাবায়ে کرامরা রাসূলকে যেভাবে দেখেছেন এবং মেনেছেন সেই অনুভূতি নিয়ে দেখার এবং মানার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেকটা কাজকে সুন্নাহ মোতাবেক করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ দেয়া দ্বীন এবং শরিয়া এর উপর জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে এবং পরিবারকে কবুল করে নিন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে তার একান্ত বান্দা হিসেবে কবুল করে নিন আল্লাহ আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতকে কল্যাণময় করে দিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে সুস্থ করে দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা কায়মন ও বাকি ফরিয়াদ জানাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিন আমাদের আমলকে বাড়িয়ে দিন আমাদের সকল সমস্যা সমাধান করে দিন আমাদের অসুস্থতা দূর করে দিন আমাদের সন্তানগুলোকে কবুল করে নিন আমাদের পরিবার পরিজনকে কবুল করে নিন আমাদের দেশবাসীকে আল্লাহ কবুল করে নিন সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা যেখানে যে অবস্থায় আছে প্রত্যেককে আল্লাহ সুবহানাহু সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধি দান করুন সকল মুসলমানের সকল সমস্যা আল্লাহ সমাধান করে দেন প্রত্যেককে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিজয়ী শক্তি হিসেবে কবুল করে নেন এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইসলামী আদর্শ এবং ইসলামী হুকুমা कायम করে দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকটা জায়গায় মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করে দেন এবং নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তিনি তার পক্ষ থেকে আলাদা সাহায্যকারী এবং আলাদা নাসের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাঠান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেকের সকল ইবাদতগুলো কবুল করে নেন প্রিয় ভাইরা হাদা ওয়া সাল্লাল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্ত আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক